fanya chochote kicho ndani ya uwezo wako kumtumikia Bwana. Amen. Na unapokuwa ibadani jiachie kabisa kwa ajili ya Bwana na umfanyie Mungu chochote ambacho amekupea ndani ya uwezo wako kumfanyia. Kama ni kupiga makofu umejaliwa hivyo piga ya nguvu zote. Kama umejaliwa kigeregere piga kilicho kizuri kuliko vyote, kuliko vigegere vyote. Kama umejaliwa kupiga gita piga vizuri kabisa. Umejaliwa kupiga nini hiyo organist, nini piano piga vizuri. Chochote umejaliwa kufanya Bwana fanye kilicho kicho bora sana kwa kuwa Mungu anastahili kicho bora cha kwanza na kicho bora kama namwimbia Mungu nyimbo muimbie kwa sauti yote uliyojaliwa nayo wala hakuna sauti nzuri wala sauti mbaya zote aliziweka yeye kwa msifu kwa hiyo hiyo ambayo Mungu amekujalia ni nyororo msifu nayo kebamba sana msifu nayo ni bezi na koroma msifu nayo zote zinafaa mbele zake amen bwana naubariki sana pia jitambue wewe ni mtu peke yako hakuna mtu mwingine duniani aliye kama wewe wewe peke yako na una nafasi peke yako na nafasi hiyo ni adimu kabisa na Mungu alitenga kwa ajili yako na akakuleta akakuleta duniani akakuleta akakuleta kwenye ujumbe ili ucheze hiyo nafasi. Kwa usiigize mtu mwingine, wewe ni wa kipekee na uko peke yako duniani na umekusudiwa jambo fulani na Mungu kulifanya. Na hakuna mtu atachukua nafasi yako. Hiyo ni nafasi yako peke yako. Haleluya. Una mtindo wako wa kumabudu Mungu, una mtindo wako wa kumwimbia nyimbo, una mtindo wako wa kushangilia, una mtindo wako wa kufanya jambo lolote. Kila mtu ana mtindo wake. Bwana naubariki sana. Amen. Kwa jivunie kile Mungu amekupea. Vile alikupea naona unafaa. Yale mawe yaliyochongwa kwenye kalo wa Suleiman yalikuwa na maumbo mbalimbali. Yalikuwa mengi ni ajabu moja kwa jingine. Haya kufanana yangefanana ingekuwa haina maana na sisi hatufanani tungefanana ingekuwa haina maana yabidi tutofautiane ili tufaidiane jina la bwana libarikiwe sana amen ujumbe wa saa ni kwa ajili ya watu wa mara kinne safari hii ni sisi kina peto walishamaliza muda wao kina matayo walishamaliza muda wao haleluya Branham kama mjumba alishamaliza muda wake imebaki wewe. Haleluya. Roho mtakatifu yule yule, malaika yule yule yuko kwa Branham yuko hapa kuendeleza kazi zake ndani ya mili ya kibinadamu. Mungu akijifunua kupitia kanisa lake bibi harusi wake. Amen. Kwa hiyo unapaswa utambue majira yako. Unapaswa utambue saa yako. Wakamuuliza ndugu Branham na Bibi Branham, "Je, kuna huduma baada yako?" Akiwa amesimama, akasema tena nyenyekevu sana. Jina la Bwana barikiwe sana. Akasema itakuwa nyenyekevu sana. Akasema na hiyo hii inayoendelea, huduma huduma hiyo inayokuja ni mitume manabii akaorodhesha zile huduma tano. Amen. Asasi takuwa na maisha kama ya Yesu zitatenda vizuri zitahubiri ujumbe huu kwa hatuna budi kuhubiri ujumbe huu tena alisema nitatembea tena duniani na bibi Branham haikuwa yeye ilikuwa ni roho wake ndani yake kwamba angekuja tena amefanya kwa Branham atafanya alishafanya tayari kwa kanda na jumbe kwa ndugu Branham sasa anaambia afanye tena kupitia wewe. Haleluya. Watu wengi wanajua huduma tano ni mtu. Huduma tano sio watu. Na ndio maana wanazipiga marufuku kwa sababu wanajua ni watu. Huduma tano ni Yesu Kristo. Huduma tano ni Roho Mtakatifu. Haleluya. Roho Mtakatifu mwenyewe ndio huduma tano. na amezihorozesha yeye mwenyewe ni za kwake mwenyewe ni yeye mwenyewe ndiye anayejigawa ndani ya huduma tano kiingereza kinaeleza vizuri five fold ministry 
Yaani huduma tano zilizokunjwa. Kiswahili hakikusema hivyo. Huduma tano zilizo kunjwa. Fold zilizo kunjwa. Huduma tano zilizo fungamanishwa, zilizo kunjwa pamoja ni mkono ulio kunjwa. Kwa ni huduma za Bwana. Ziko pamoja, zimekunjwa pamoja. Na ndizo zinazomkamilisha bibi harusi kwa ujumbe huu. Hazihubiri ujumbe mwingine ila ujumbe ule ule aliohubiri Branham. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Sidhani kama mtu angekuwa na kriti mamu aende garani akaanze kula. Unafika kabechi kama ilivyo unaila. Ma, unakuta nini ngano kama ilivyo na anza kububuta. Utakuwa na shida. Hiyo inabidi ichukuliwe toka garani alafu ipikwe. Itengenezwe na roho mtakatifu. Sio na mtu. Shida ndio hiyo. Watu wanadhani ni watu. Huduma ni za Mungu. Acha zile feki sisi hatuna habari nazo. Tunazungumzia huduma ya Mungu. Huduma tano za kweli za Mungu. Zinachukua garani. Zinachukua kwenye kanda. Zinachukua kwenye kitabu. Zinapata kile Mungu alikuwa anasema. Lazima zipate ule ufunuo Mungu alikuwa anasema. Zinasema kama nabii alivyo kwa kuwa na nabii alisema Mungu alivyo sasa nikuulize ndugu Brana alikuwa anasomaga Biblia anaifuatisha ndio anasema Mungu anavyosema kwamba yanaanza kusoma mwanzo sasa anasema Mungu kama Mungu anasema kama Mungu anavyo niko mwaminifu nasema Mungu kama anavyosema au anafuatisha Biblia kila neno anasoma kwamba sitaki kuongeza wala kupunguza alikuwa anafanya hivyo kwa sisi hatupaswi kurudia ujumbe kama kasuku. Kwamba ndio unakuwa maminifu nasema kama alivyo sio sio kwa kunuku. Bali ni kupata kile kicho pale kinachoelezwa pale. Nabii alisoma Biblia alafu akapata kitu kichofichwa pale ndipo akatuletea. Huduma tano zisome jumbe zisikize kanda zipate kinacho kicho ficho pale ziletee kusanyiko na huko ndiko kusema alivyo sema sio sio kuanza kusoma unasema mimi ni mwaminifu hapo huduma iko wapi maana unasoma tu kama kusoma sasa huduma ni nini huduma ina kitu cha, cha ziada kitu tofauti na mtu wa kawaida na bia sasa huduma ni almasi ndano ya almasi ambao kiweka kwenye santuri kwenye CD zile za zamani mnafahamu hiyo radio prayer za zamani kisahani kinazunguka hivi afu kasindano karmasi kana wekwa pale ukiangalia ile santuri hutasoma chochote huoni chochote huoni wimbo lakini ukikaweka kale kasindano unakandamiza kana imba wimbo ambao wewe huwezi kauona inakuletea wimbo ambao huwezi kauona leo ametengeza jicho jicho la nini la 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 CD wanaweka hichi kile kisahani leo wakaboresha wakaita CD kale kasahani wakafanya kadogo ni sahani tu kiboresha vizuri alafu baada sindano almasi wakaweka jicho la almasi linaanza kuangalia kwenye kwenye kile kisahani kinachomelemeta wewe ukiangalia hivi kina melemeta tu lakini kama kitu huoni lakini ile jicho la la la, la CD ile jicho la la ki, 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 ki kimtambo jicho la kisayansi linaanza kukuibulia wimbo usio uona mle afu inaimba na ukitoa ile CD huoni wimbo hivyo ndivyo huduma ilivyo inakuletea jambo lofichwa pale na akasema na kushukuru Mungu babu umewaficha wenye akina hekima ukafunulia watoto wadogo kwa limefichwa siku zote limefichwa kwa watu wa nje limefichwa kwa shetani limefichwa kwa mapepo limefichwa kwa kila nguvu za giza na kilimefunuliwa kwa wateule na wateule peke yao ndio wataona Mungu naobariki sana Amen nilikuwa nawapa salamu hizo na wapendwa wa tunduma wasalimu sana tulikuwa na wakati mzuri tunduma e, tulienda na wapendwa tulikuwa na wakati mzuri tulikuwa tunaweka jiwe la msingi na tujifunza mengi sana nafikiri jiwe la msingi 
e, nimeliweka hapa kwetu e, mwenyewe na sikuwa nimeona mahali fulani sikuwa nimeona labda mudumu fulani amefanya nipate uzoefu nilifanya tu kwa kuthubutu lakini kadi muda ulivyoenda nimekuwa nikisoma jumbe na kupata kwamba e, kupata ufahamu zaidi jiwe la msingi ni nini na tulijifunza jiwe la msingi sio jiwe kama jiwe ni zile nadhiri zile nadhiri mnazoweka kwenye hilo jengo kwenye kona ya kulia mnaziweka kwenye msingi hapo ndo jiwe la msingi ni zile nadhiri sio jiwe oh bwana tubariki sana nampenda na tulikuwa na wakati mzuri sana wapendwa wasalimu sana pia mzee Urio awasalimu sana kwa wale waamini wa zamani mnamfahamu mzee Urio ni nani Amina, tunajua kile Mungu alitufanyia kupitia huduma yake kwa Sumba Wanga. Nami ni moja wapo ninaopata matukio kutoka kwenye huduma hiyo na heshima na ipenda. Amina. Haijarishi kama ndugu angekosea nini au afanye nini hata haihusiani. Na hata singeona kosa lolote kwa sababu ni huduma ya Mungu iliyothibitishwa. Na iamini kwa moyo wangu wote. Kuna watu wakanichukua vibaya ninapoelezea huduma lakini wangenichukua vizuri. Kwa sababu nilishuhudia jambo fulani nikiwa kanisa la Segelea, nikashuhudia juu ya mzee Urio. Alafu mtu fulani akanichukua vibaya alafu akaenda kumwelezea Urio vibaya. Jambo ambalo si sahihi. Na angechukua mwanzoni msingi, wanaita nini muktadha wa jambo unapozungumza, nia yako ni nini? Nisema kuna watu ambao Mungu amenifanyia matukio siwezi kusahau. Ndivyo nivyo anza. Alafu yeye akadhani mbele anadhani amsema urio vibaya. Nikasema moja wapo ni urio. Nikasema hakuwa hivi alivyo leo. Sikuwa na maanisha leo ameanguka. Nikuwa na maanisha kama wote tulivyo. Ela tano vile niliokoka sivyo nilivyo leo. Kuna kitu ambacho kilifanyika mwanzoni katika udhahiri sio wa kawaida. Amen na mtu angeniona leo angesema ila tano amerudi nyuma lakini sijarudi nyuma wala mzee Urio hajarudi nyuma wala mzee Kaso hajarudi nyuma nikisema mzee Kaso hakuwa hivi maana yake alipokuwa kijana vile alikuwa na machachariko vile ambavyo eh, eh, huduma ilivyokuwa moto moto na isiyo ya kawaida simaanishi leo sio moto moto bali tunapitia wakati fulani ambao ndio kawaida ya mambo ya Mungu kuna mivuto mitatu, mvuto wa kwanza, mvuto wa pili na mvuto wa tatu. Kwa huduma ina stage. Kwa nikisema hayuko kama alivyokuwa, huyu mwingine akanichukua na sema ulio leo ameanguka. Ulinichukua vibaya yote ambayo utasikia tena hii, ulinichukua vibaya. Na heshima kabisa. Na Mungu akithibitishia mhudumu fulani wa Mungu ni wa Mungu daima. Hawezi kuwa wa Mungu leo kesha we wa shetani. Akiwa ni wa Mungu, ni wa Mungu. Hata iwe nini ni wa Mungu. Hata angeto, ingetokea amekosea nini ni wa Mungu. Na Mungu atahusika kumweka kwenye mstari vizuri. Wala haihusiani na mtu mwingine yeyote kuchukua jambo lolote ambalo hata ila tano ingekosea, useme ila tano amekwisha. Kama mimi ni wa Mungu ni wa Mungu. Na Mungu anawajibika kunirekebisha kuniweka sawa. Uh, amen. Mungu unabariki sana. Nasema hivyo kwa sababu e, wakati mwingine nyie hamjai kujua mtu aliyekuwekea mikono huwa ndio mzee wako kiroho. Hasa aliyeniwekea mikono ni mzee Urio. Najua wengi mko hamfahamu. Mzee Urio ndiye aliyeniwekea nini? Mikono ndio mzee wangu kiroho. Mungu nawabariki sana. Na kuna kitu cha kiungu kilitendeka wakati na hudumu kikanitendekea na ambacho kimesafiri nami mpaka leo hii. Nguzo ya moto niliona dhahiri kwake wakati na hudumu na wakristo wengi wote wa zamani hizo kipindi miaka ya tisini mnafahamu iwe ni Sumbawanga iwe ni Tanzania iwe Dar es Salaam iwe ni wapi wale waliokutana na huduma hiyo wanafahamu kile Mungu alikuwa anafanya na kile anafanya na mzee wetu Rio tunakiheshimu Bwana Yesu nawabariki sana kwa hiyo Mungu nawabariki sana tulikuwa naye awasalimu sana Amina kwa hiyo ni muda mwingi sana tukawa tumemkosa lakini sasa naamini tutakuwa naye kwa kuwa tumeshazungumza yetu ya kihuduma na kila kitu kiko sawa na Mungu awabariki sana. Tumeshazungumza vizuri 
na na, na Mungu awabariki watumishi wa Mungu. Mungu awabariki ndugu yetu Rio. Amen. Na Mungu awabariki ndugu zetu wa Tunduma walio tualika pamoja. Na kumbe Mungu alikuwa anajua aenda kufanya jambo fulani zaidi na zaidi pengine kuliko hata kuweka jiwe la msingi. Amina. Amen. Tunaendelea na ujenzi wetu nafikiri mnaona e, bado vyuma vinachomelewa na bado tunaendelea kununua vyuma vingine na tunahitaji michangizo zenu muendelee nazo ili tusipungukiwe kabisa tunavyokuwa tumeanza tusi tusikate tuendelee tusisimame tuendelee tu ujenzi moja kwa moja ikiwezekana mpaka tuunganishe na bati Mungu unawabariki kwa wingi nafikiri mnajisikia vizuri mnapotoka hapo mnaona kenchi zina simao zina zina wekwa vizuri na Mungu awabariki nafikiri wiki hii tutaanza kuzisimamisha na kuziweka hapo juu na Mungu awabariki sana tunahitaji maombi yenu na Mungu awabariki na kanisa hili litakuwa moja ya makanisa mazuri sana kwa maana ya jengo Mungu atubariki sana wala tufanye hivi kushindana na mtu fulani kwamba tunashindana tuwe na jengo nzuri kuliko wengine wote la tunajenga tu vile Mungu anavyotujalia Amina na wengine watajenga na watajenga zamani wakati tunaamini ujumbe tulidhani hata mijengo hivi haitakiwi kwa sababu tunaondoka lakini kadi tulivyoendelea naona a a tunatakiwa tumjengee Mungu nyumba Amen Nashukuru kwamba tuko na mali pazuri kwa kuanzia tu hata kama bado hapa ni kibanda lakini bado ukuta leo tuzunguka nyuma ni mzuri sana na na itakuwa ni kanisa moja zuri mali pa kuvutia. Nabii mwenyewe ameshauri kasema hata nyumba yako unapojenga jenga iliyo nzuri sana ili watoto wako wa kike na kiume wakaribishe marafiki zao. Wasee karibuni nyumbani kwetu kwa sababu ni pazuri. E, lakini ukipafanya pa kawaida wanaogopa kutambulisha kwao. E, kumbe pafanye pa vizuri. Kama Mungu anataka tu zetu ziwe nzuri vipi ya kwake nayo tuifanye nzuri ili watoto wa kanisa hili wakaribishe wenzao wanapowashuhudia twendeni kanisani twende nyumbani kwetu nyumbani kwa Bwana afu akija kute mazingira ni mazuri haiwezekani roho wa Mungu awe mzuri na neno liwe zuri afu jengo liwe baya ha, kila kitu kwa Mungu kwenye ujumbe huu ni vizuri na nabii anasema tutafute fake tutafute original tuki hata imeza igoko hapa bado hii sio yenyewe tutaweka yenyewe ya kiwango nzuri sana ngoja jengo tuweke kujua afu ndo tuje hapa mibarani tutapaweka sana wala si kwamba pako hapa chini tutapainua juu na tutapaweka vizuri sana kabisa tutaweka kanisa liwe zuri kabisa zuri la, la maana kisikia tu tenzi namba 10 unaona inabandikwa kwenye ukuta eh kwa hiyo maandishi yanaonekana matayo tano hiyo hapo kwenye ukuta taiweka hapo projector takuwa iko kule nyuma inamlika mpaka huku kwenye ubao. Kwa hiyo tutalifanya vizuri kabisa. Yote hiyo inahitaji tu watu ambao wana wivu kwa ajili ya Bwana kujitoa ili vitu vitu vyote hivyo vifanyike kwa uraisi Na Mungu ndio mwenye fedha. Bwana anatubariki sana. Mwisho wa yote nakaribisha wageni wale manangoni mwetu. Nimeona wageni wengine moja kwa moja na wengine e, mko huko sijawaona lakini nawakaribisha wote. Naamini kwa neema ya Mungu hatujaenda kombo na ufunuo halisi wa ujumbe huu na kwa neema yake tunasimama vizuri umbali huu tuna tuna kitu cha kujivunia kwamba tunamshukuru Mungu kutuweka vizuri kwenye ufunuo sahihi wa ujumbe wa nabii William Marwen Brana hatoni haya kumtaja nabii wa kweli aliyethibitishwa na nguzo ya moto tunajitambulisha na nabii wetu wa kizazi na Mungu alivyo atakuheshimu tu ikiwa utamheshimu nabii wake hivyo ndio Mungu ndio utaratibu wake. Hutasemu na mjua Mungu bila nabii. Haiwezekani. Madhehebu ni kwa na mfumo tu wa madhehebu, wa kusoma tu theolojia, za elimu, za Biblia, ambako Mungu hajawahi kusema najifunuaga kwa shule. Ah ah, Mungu anajifunua kwa nabii. Hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa hiyo Mungu ndivyo anafanyaga kila kizazi tunamshukuru Mungu ametufunulia jambo hilo kwamba hii Biblia tuwezi kuisoma wenyewe inahitaji tuisome kwa miwani ya William Marion Prana. Usivae miwani za kidhehebu alafu usome Biblia. Tapata nafsi tatu za Mungu miungu mitatu. Chukua miwani ya Prana iweke hapo kisha soma uone tena Mungu nafsi hii moja. Alejifunua awamu kuu tatu. 
Mungu ana sifa tatu sio nafsi. Sio nafsi tatu. Ni nafsi moja ana sifa tatu. Madhirisho matatu ya Mungu yule yule. Amejidhirisha kama baba, amejidhirisha kama mwana, amejidhirisha kama roho mtakatifu. Yule yule mmoja. Lakini sio miungu watatu. Ukisha sema Mungu nafsi tatu maana kuna sema miungu watatu. Na sisi hatuna imani ya miungu. Tuna imani ya Mungu mmoja. Bwana nawabariki. Tuwaweza kwenda. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Mungu nawabariki kwa wingi. Tuwaweza kwenda sasa tukisha kuwa tumekuwa tayari. Si kama mmekuwa tayari? Kwa najaribu kuwasalimia ni tuwekane sawa. Eh. Tuwekane sawa na mimi nijisikie vizuri. Alafu tuweze kuanza ujumbe vizuri. Amen. Nashukuru tunajisikia vizuri. Basi tusimame, tulisome neno. Tusikie nabii anasemaje. Amen. Ndugu yangu mkonga anasema, "Eh, hey, nabii anasemaje?" Yeye hey, anasemaje? Tuone anasema, anasema nini? Amen. Tufungue pamoja sehemu mbili, sehemu nyingi nimeshaziweka hapa. Kitabu cha Yohana Mtakatifu, injiri ya Yohana Mtakatifu sura ya sita. Tuanzie mstari wa 37. Mzee Frank uje ndugu, mzee wa thamani. Tunakupenda sana mzee na Mungu akupe maisha marefu. We ni baraka ni baraka kwetu kwa kanisa hili. E, kanisa haliwezi kukosa kuwa na wazee wa maana. Na hawa ni moja ya wazee wa maana sana tunaowathamini hapa kanisani. Kina mzee Skazo, kina mzee Mgani kina mzee Mwanisawa na kadhalika wazee tuko nao wengi kina mwalimu mwalimu Mpamba kina mwalimu wengi wengi mwalimu Sikonde na kadhalika kina Westoni tuko na wazee wazuri kina Bruno eh bwana wakushangilia vizuri eh sasa mimi na malaika vizuri nati kila mtu ana kitu chake cha namna yake kwa wazee wazee hao na wengine wote ambao si, siwezi kuwataja wote lakini tunawapenda e, kanisa lina watu wazuri wa namna hii tusi, tusi, tukiwa tumesimama tu, tu, tuchukue biblia zetu sasa hivyo sita yohana tatu, thrasna, saba, adi arbana nne matendo kumina tatu, arbana nane matendo kumina sita kumina tatu na kumina nne warumi tisa na efeso moja Tasoma tu hii nyingine tasoma tuka tumeketi tufungue hiyo Yohana sita Yohana sita nafikiri umepata wapenzi mstari wa 37 tuanzie pale paka 44 Tuombe Mungu atusaidie atutangulie kwa kwa ibada hii na kwa kusoma kwa neno lake Baba yetu Mungu wetu mwema mfalme wa mbinguni Mungu wa nabii Branham na Mungu wa bibi harusi wa kweli Mungu wa bwana wetu Yesu Kristo Tuko mbele zako mfalme tunakushukuru kwa yale umetutendea umetuita ukatuonyesha ujumbe ukatunehemesha kudumu kwenye ujumbe Hatungeshikilia wenyewe ilibidi iwe ni mkono wako ambao hauwezi kuchoka utubebe bila wewe tungechoka tungeachilia kwa sababu sisi ni wadogo njoo tusaidie njoo tusaidie tuponye tusamee makosa yetu tusamee madhaifu yetu tuondolee kila udhaifu tuondolee kila uzembe tufanye viumbe vya Mungu vilivyo vilivyo vya vilivyo vizuri na ni, ma, ni, ni, ni wapenzi wa Yesu Kristo ni wapenzi wa Mungu tufanyike hivyo na uwe mpenzi wetu jalia tukapendane kwa dhati kutoka vilindi vya mioyo tukakwimbie nyimbo nzuri za mpenzi na mpenzi wanazoweza kuimbiana baba tusaidie tuko mbele zako asubuhi hebu na iwe ni moja ibada za ajabu tuzoai kuhudhuria ambazo tutaweza kuweka kumbukumbu kwa daili zetu 
kwamba Mungu alitufanyia jambo fulani Mungu alinifanyia jambo fulani kila moja kwa namna ambavyo tamtembelea kiajabu jalia apate kitu cha kushuhudia kwa uku wako baba na sifa na utukufu zote zitakurudia wewe ponya wagonjwa wainue walio chini warudi nyuma jone aibu warudi tena kutubu na kusonga mbele baba walio wasiokolewa kolewe na wakitoka hapo wajisikie vizuri na kuponywa shida zao uchumi uliorejea na kushuka chini uinue wakainuli na kulipa madini yao na wawe vizuri na afya njema na mazingira mazuri na familia zao nzuri za wacha Mungu baba bariki neno lako tunalolenda kulisoma bariki mahubiri atakayoendelea bariki ibada yote inapo wanapokushangilia na kukusifu katika kuhubiriwa kwa neno wakifurahia neno lako naomba uwape haja za mioyo yao kama dada hati right alipofurahia vile nabii anasema akasema hiyo ni kweli tupu ndugu Branham na roho bwana akafurahi na kusema mwambie aombe lolote atakalo umtendee na pale pale watoto wake wakaokolewa ni kwa sababu alishangilia kaunga mkono neno la Mungu jalia tuunge mkono neno la Mungu tuseme hiyo ni kweli tupu ni kweli kabisa ni wakati kweli inapomiminika mioni mwetu jalia hata chombo kinachotumika hapa kicho kidhaifu pengine kuliko wote ukipe neema tu unibebe bwana unisaidie nayo madhaifu mengi na makosa mengi hata sistahili kusimama hapa ila neema yako tu ndio nategemea naomba unisaidie kwamba leo nitakuwa mfano wa yule punda aliyekubeba tu akakusogeza Jerusalemu wala hakuwa na heshima yoyote ya kutosha wala sio punda waliokuwa na mshangilia wala sio punda walio mtandikia ile zile nguo na na, na na ile matawi ya miti ilikuwa ni wewe na utakapokuwa na shangilia siku ya leo na kush, kujisikia vizuri na kupaza sauti hawamshangilie hela tano bali ni wewe bwana Yesu nawe hunabudi kupata chombo fulani cha kibinadamu upate kunenea kupitia na kama kula imeniangukia siku ya leo acha nipate neema hiyo bwana kwaja utukufu na kwaja heshima yako pamoja na chombo kinachotumika kunifasili naomba ukibariki chombo hiki kipe maisha marefu na yenye baraka na yenye nguvu na afya njema ili azidi kukutumikia yeye na mke wake na watoto wao kwa jina la Yesu Kristo Mungu tunakabidhi baada yote mikononi mwako kila mmoja wetu tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo libariki neno lako amen Yohana 6 37 hadi 44 Maandiko yanasema nasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo Wote anipao baba watakuja kwangu wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niafanye mapenzi yangu bali mapenzi yake aliyenipeleka na mapenzi yake aliyenipeleka ni haya ya kwamba katika wote alionipa asipotee eh, nisimpoteze hata mmoja bali nimfufue eh, siku ya mwisho kwa kuwa mapenzi yake baba yangu ni haya ya kwamba kila amtazamaye mwana na kumwamini yeye awe na uzima wa milele Nami nitamfufua siku ya mwisho. Basi Wayahudi wakamnungunikia kwa sababu alisema mimi ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni. Wakasema, "Huyu si Yesu mwana wa Yusufu ambaye twamjua babaye na mamaye. Sasa asemaji huyu nimeshuka kutoka mbinguni." Basi Yesu akajibu akawaambia, "Msi nungunike ni sawa ninyi kwa ninyi hakuna mtu awezaye kuja kwangu asipovutwa na baba aliyenipeleka nami nitafufua siku ya mwisho amen twende mali pengine iko tamu sana matendo 13 kitabu cha matendo 13 kimeandikwa matendo ya mitume lakini matendo ya roho mtakatifu ndani ya mitume 
Arubana nane Kumina tatu arubana nane Mesha papatu apinzi Mataifa waliposikia hayo wakafrai Wakalitukuza neno la buwana Na waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini Nao waliokuwa wamekusudiwa uzima wa milele wakaamini Ketini, ketini kwanza Matendo hiyo hiyo Kumina sita Mstara kumi Na tatu na kumina nne Hata siku ya sabato tukatoka nje Paula nasema Hata siku ya sabato tukatoka nje ya lango Tukaenda kando ya mto ambapo tukadhani ya kuwa pana mahali pa kusali tukaketi tukasema na wanawake walio eh, tu, eh, walio sorry tukasema na wanawake walio kutana pale mwanamke mmoja jina lake Lidia mwenye kuuza rangi ya zambarau mwenyeji wa thiatira mcha Mungu akatusikia ambaye moyo wake ulifunguliwa na Bwana akayatunza maneno yaliyonenwa na Paulo jina la Bwana barikiwe sana moyo wake ulifunguliwa na Bwana mwanamke mmoja tuende Warumi tisa Warumi tisa Tuanzie mstari wa sita. Mungu unaobariki kwa kweli. Najisikia vizuri? Amen. Warumi tisa, mstari wa sita. Sika na kwamba neno la Mungu limetanguka. Maana hawawi wote wa Israeli walio uzao wa Israeli. Wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahim. Bali katika Isaka wazao wako wataitwa Yaani si watoto wa mwili walio watoto wa Mungu bali watoto wa ile ahadi wanahesabiwa kuwa uzao wazao Kwa maana neno la ahadi ni hili Panapo wakati huu nitakuja na sala atakuwa na mwana Wala si hivyo tu lakini Rebeka naye kisha kuchukua mimba kwa mme mmoja naye ni Isaka baba yetu Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitae aliambiwa hivi mkubwa atamtumikia mdogo kama ilivyoandikwa nimempenda Yakobo bali Esau nimemchukia tuseme nini basi kuna udhalimu kwa Mungu hasha maana amwambia Musa nitamrehemu yeye ni mrehemu yeye nitamhurumia yeye ni mhurumiaye basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yule atakaye wala wa yule apigaye mbio bali wa yule arehemuye yani Mungu. Twende tumalizie Efeso moja. Mstari wa tatu. Bwana Yesu awabariki kwa wingi. Tatu hadi tano. Atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo kama vile alivyotuchagua katika yeye kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu ili tuwe watakatifu kwa tulichaguliwa katika Kristo kabla kuwekwa misingi ya dunia tukachaguliwa tuwe watakatifu Watu wasio na hatia mbele zake katika pendo kwa kuwa alitangulia kutuchagua ili tufanywe wanawe kwa njia ya Yesu Kristo sawa sawa na uradhi wa mapenzi yake ni kupenda kwake mwenyewe hakuna aliyemsurutisha hakuna aliyemlazimisha hakujadiliana na mtu kwamba mpende huyu fanya hivi Alipe, alipenda yeye mwenyewe Bwana Mungu unaongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake. Mwampenda. Amen. 
Tuanze na ujumbe moja kwa moja kichwa cha somo langu kitakuwa kukusudiwa uzima wa milele. Kukusudiwa uzima wa milele. Appointed to eternal life. Appointed to eternal life. Kukusudiwa uzima wa milele. Jina la Bwana ibarikiwe sana. Nimesoma mahali ambapo Paulo alikuwa ameagizwa akahubirie Wayahudi lakini wakishakataa agizo ikawa uwageukie mataifa na mataifa waliposikia hivyo wakashangilia wakafurai na wale waliokusudiwa uzima wa milele wakaamini amen amen, amen. waliokusudiwa uzima wa milele ndio walioamini kwa hii hivyo inamaanisha kuna watu ambao hawakuamini. Amen. Hawakukusudiwa. Amen. Kwenye ujumbe wa I know my redeemer liveth. Najua mkombozi wangu yu hai. Aya 31 ujumbe wa nabii anasema God God's purpose can never be defeated. Kusud, eh, kusudio la Mungu haliwezi likashindwa. There is nothing can defeat it. Hakuna jambo ya kulishinda kusudio la Mungu. So how how happy ought we to be today? Kwa msingi huo hey. ni jinsi gani tunapaswa kuwa wenye furaha asubuhi ya leo. How so how happy ought we to be today? Je, kwa msingi huo ni jinsi gani tunapaswa kuwa wenye furaha siku ya leo? Resting upon that beautiful revelation tuki tegemea juu ya msingi wa ufunuo huo resting eh tukiweka tumaini letu resting 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 to rest tukitulia au kupumzika resting upon that beautiful revelation tukitulia juu ya ufunuo huo mzuri of the word of the living god waneno la Mungu aishie that there is that there is neither things present kwa kuwa hakuna jambo lililopo nor things that can come wala jambo lijalo wala yajayo yaliyopo wala yajayo there is no sickness hakuna magonjwa no sorrow eh? no sorrow hakuna sorrow. huzuni no death hakuna mauti no perils no perils eh, per, perils i'm sorry no perils eh wala nyakati za 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 hatari no nothing can separate us from the purpose of the living god wala hakuna jambo la kuweza kututenganisha katika kusudio la Mungu aishie what god has imagined in his mind kile Mungu alichokusudia au alichowazia katika mawazo yake what god has purposed in his heart kile Mungu alichokusudia ndani ya moyo wake haleluya to bring to pass kwamba jambo hilo lile lipate kutendeka there is no demon hakuna pepo there is no power hakuna nguvu au mamlaka There is no nothing can ever separate God's great immortal eternal plan. Hakuna jambo la kuweza kutenganisha. Kutenganisha na kusudio la Mungu aliye hai au aishie. Narudia tena. There is nothing can ever separate. Hakuna jambo liwezalo kututenganisha ever. Kamwe. Hakuna jambo kamwe la kututenganisha. Gosi great etano uh, Gosi great immortal etano plan kusudi kusudio la Mungu ku ku aishie kusudio uh, mpango mpango usiokufa au usioishi wa Mungu wa milele wa Mungu Amen. mpango mkuu yes ndio hivyo yeah. eh, mpango wa milele mkuu wa wa, wa Mungu asiyepatikana na mauti Amen. it must be as god has said lazima hilo jambo liwe kama mungu alivyolisema 
kile Mungu amekusudia hakuna pepo ya kutosha hakuna kuzimu ya kutosha hakuna shetani wa kutosha hakuna magonjo hakuna kifo hakuna liopo wala yajayo liwezalo kutenganisha kututenganisha na mpango mkuu wa Mungu wa milele kile Mungu amekusudia kufanyika kitafanyika amen aliahidi malakini hakuna pepo kutosha kuzuia amen kwamba malakini isije huwa ni mpango wa Mungu mkuu wa milele lazima malakini ije atume nabii Elia na kuwepo watu wa kumsikia huo ni mpango wa Mungu yainuke madhehebu mangapi yainuke mafundisho mangapi inuke siasa ngapi Mungu atatimiza kusudi lake kama alikukusudia uje duniani hakuna kitu kitazuia hata shetani afuruge ndoa hata shetani afanye chochote alichoweza fanya bado utakuja kwa sababu Mungu alikukusudia uje Mungu alikuwa na mpango tangu milele kujifunua. Ataka ajifunua ajijulishe yeye ni nani, ajidhihirishe. Haleluya. Na alikuwa na watu Alikuwa na watoto ndani yake ambao alikuwa iwaenda kuwaweka duniani, vifungu vifungu kupitia nyakati mbalimbali. Haleluya. Amina na akawajua kwa majina yao haleluya na akawaandika majina yao kwa kitabu cha uzima cha mwana kondoo na akaandikwa tayari kabla kukwa misingi ya dunia hata Kristo hajaja kufa bali ni mpango wa Mungu mawazoni Mungu haleluya akona Kristo akifa kwa ajili yao haleluya kabla hajafa kwa udhahiri alishakufa mawazoni mwa Mungu Mungu akiona kabla hatujapotea tulishaokolewa kwenye mpango wa Mungu kwa leo ni ile gurudumu likifuata tu ramani yake wala hakuna kinachoenda kombo hata kimoja shetani anadhana na haribu lakini Mungu alishaona kwa shetani anatenda tu yale Mungu aliona atatenda na Mungu akaplani njia yake kwenye njia ile ile shetani anadhana na komesha kumbe ndio anakamilisha. Paka leo shetani ajiraumu kwa nani muua Yesu. Na alisha hapa hiyo kosa atarudia tena. Kwa sababu alipomuua Yesu akizana na komesha ndipo Yesu alikuwa anatuokoa. <laughs> kwa hiyo Mungu ameshachora mchoro na mchoro wake lazima utimie. Sasa hivi tayari ili ugundue kumbe kweli lazima itimie. Anasema kuna kanisa. Halina ila, halina wa, halikunyanzi. Alishaliona tayari. Kwa iwe isiwe kanisa litatokea. Lisilo na ila, lisilo na wa, lisilo na kunyanzi. Na hilo kanisa ni waaminio. Haleluya. Wana wa ahadi, wana wa neno watakuwa wamehidiwa mahali fulani. Mana zao ni wale ambao ni neno la ahadi. Hawai wate wazao kwa kuwa ni uzao wa Ibrahim, bali wazao ni wale wa ahadi. Sisi ni wana wa ahadi. Ahadi wapi ya malakini Lazima uone we umeahidiwa wapi. Hatui wa Kristo tu kile ki, 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 wa, tunaelea elea Yabidi tuwe tunajua tuko wapi kwenye maandiko. Tunatimiza maandiko gani? Ni maandiko gani yametuahidi? Tuko hapa kutimiza andiko lipi? Yesu mwenye alikuja hapa kutimiza maandiko. Na kaja akachukua Biblia asome panapomuhusu. Haleluya. Yesu Kristo ni wanyakati zote kama neno. Na kapovaa mwili akawa mtu, kuna maandiko yanayohusiana akiwa mtu, akiwa Mungu na pi. Kuna maandiko ambayo anatakiwa atimize yanayomhusu yeye siku za mwili wake. 
akachukua kitabu akaenda pale mbele wakamletea kitabu akatafuta mahali alipo andikiwa na akapapata pamesema roho wa bwana yuko juu yao haleluya amenitia mafuta kuwatangazia maskini haleluya kufunguliwa kwao waliotekwa wafunguliwe haleluya walio vipofu wapate kuona kadhaka kadhaka na, mwa, na kutangaza mwaka wa bwana ulio kubaliwa alafu sentence iko inaendelea kuna mkato akaisha kwenye mkato sentence nasema na kisasi na siku ya kisasi cha bwana akaiacha hiyo ni kurudi kwa pili ya yeah, kasoma pati A akaacha pati B anapokuja kizazi hiki ni pati B haleluya anakuja kama hakim wa mbingu na nchi haleluya kuhukumu lazima aje atimize hiyo iliyosalia Mungu nawabariki sana mnampenda bwana Yesu Kristo kile Mungu amekusudi na Mungu haliwezi kushindwa kile Mungu amekusudia lazima kitendeke mimi kuja duniani ni kusudi la Mungu hakuna shetani wa kutosha kuharibu kusudi la Mungu aloni kusudia mimi kuepo duniani ni mpaka kusudi la Mungu litimie ndipo nitaondoka unaonaje jinsi hiyo mkao huo uliokaa hivi uki, ukielewa hii hata magonjwa yaje unasema amwezi kuniondoa ni mpaka muda umefika hata madui wainuke wachawi wainuke nguvu za giza zinuke hazikuondoi kwa sababu umekuja kwa kusudi wewe sio pambo hujaja kuongeza idadi ya wanadamu duniani mimi sijaja kuongeza idadi ya watu wala wewe hujaja kuongeza idadi ya watu wala hatujaja ili Mungu aone tu atatuumbaje tumekuja kwa kusudi we are here for a purpose tuko hapa kwa kusudi Amen. kusudi maalum hajarishi huu mdogo vipi hajarishi usivyo wa muhimu vipi kwa wanadamu wewe ni wa muhimu kwenye ufalme wa Mungu wewe ni wa muhimu ha. hajarishi wewe ni maskini hajarishi mambo ya maisha yamekushinda bado upo kwa kusudi wewe haupo kuongeza idadi ya wanadamu upo kutimiza kusudi nataka nikwambie asubuhi ya leo nikutangazie ni vifo vingapi vimepita havijakuchukua umepanda magari wanaopanda wengine wewe ukaenda na kurudi kwa nini hujamaliza kusudi umeenda hospitali ukalala kwenye vitanda walivyolala wengine hawakurudi wewe umeenda kulala ukarudi kwa nini hujamaliza kusudi watu wamegongwa barabarani wakafa wewe ukagongwa barabarani unaishi nini hujamaliza kusudi ha. tuko hapa kutimiza kusudi wameshikwa na wewe magonjwa umeshikwa wameondoka wewe hayo magonjwa yamekushika bado upo <laughs> mwambie shetani huna uwezo wa kunitoa ni mpaka kusudi la Mungu litimie amen Sijui kuna sijui kuna vidonda vya tumbo vimekula utumbo wote sijui kuna kisukari sijui unasikia mwili wote ganzi sijui kuna kitu gani sijui kuna ukimwi sijui kuna nini vyovyote vile <laughs> uviambie hamna uwezo wa kunitoa hapa kwa sababu moja huyo shetani hakukuleta hapa wala wewe hukujileta hapa Aliyekuleta hapa ndiye ana makusudi na wewe. 
na ndiye atamalizana na wewe peke yake kwa usitishike unaanza si mchawi ananitishia we tumesoma hapa iwe nguvu za kuzimu iwe ni mapepo iwe ni kifo iwe ni kitu gani hakiwezi kukomesha kusudi la Mungu kama Mungu amesha kusudia we ni kitu fulani ni kitu fulani hata vije vingine viumbishe njia wala usijali alimkusudia Yusufu ni mtawala akamotesha ndoto yeye ni mtawala akamfasilia ndoto na maono yeye ni mtawala akiamka tu anajua yeye ni mtawala baba nimeota nimeota miganda tuko shambani kuna miganda ya ngano yote ikanisujudia ikasujudia mganda wangu mganda wangu kaondoka kasimama afu miganda mingine yote kumi na moja ikasujudu babaka kalihifadhi ile neno akaja tena kaota baba nimeota hivi jua na mwezi na nyota kumi na moja zimenisujudu babaka alikuwa nabii akaelewa sa mwanangu mimi na mama yako kumbe jua ni yeye baba mwezi ni mama Nyo, nyota kumi na moja ni ndugu zake sasa mimi na mama yako na ndugu zako tutakusujudu na yeye akawa hajui lakini kusudi la Mungu liko wenzake wakamchukia ukimchukia mtu wa jinsia unakuchukia sikusudi la Mungu sasa yeye hakuna lejileta hapa duniani kile nilicho sijifanyi ni kile Mungu amenifanya kile ulicho hujifanyi ni kile Mungu amekufanya wewe wazia wewe wazia Mungu anavyokufikiria hadi alikuchagulia mama na baba kukuleta duniani wewe unavyokushughulikia akakuchagulia na nabii wa kukuhubiria kwa hiyo nikwambie ondoa wahubiri wote mweke brana mbele yeye Mungu alikuwekea muhubiri Mubiri wako ni William Marion Branham. Wengine wote ni waongo. Wengine wote wakufai. Wengine wote wana mahali pao na watu wao. Akakuchagulia baba kwenye maisha ya mwili ya mwili huu, akachagulia baba wa kukubeba kwenye viuno vyake. Akakuchagulia na mama wa kukuzaa duniani na kwenye mayai mamilioni akakuchagulia yai na kwa baba akakuchagulia mbegu hii iwe wewe zingine zote mamilioni ziharibike lakini ya kwako inalindwa ije ikulete duniani Mungu achokusudia hakuna wa kukomesha ah. ni kwa kundi mchanganyiko si kila tendo la ndoa ni mtoto. Ya kwako ya wewe yenyewe imekusudiwa na Mungu. Ilibidi uje muda fulani aliyokusudia yeye. Na alikuwa anakuzuia usitoke. Na ulikuepo kwa babu wa babu wa babu wa babu wa babu wa babu wa babu. Paka kwa Adamu. Umesafiri kizazi na vizazi. Adamu yuko hapa ulikuepo. Nuhu yuko hapa ulikuwepo. Haleluya. Nampenda. Umekuweko tu muda wote ila hukutokea. Alikuwa hajakusudia uje muda huo. Alikuwa alishakupangia na muda wa kuja. Nyakati za kuja. Haleluya. Na nani akulete? Na uje kwa ndoa ipi? Iwe ni ya kufungwa kanisani, iwe ni ya barabarani iwe ni ya kwenye pembe ya ukuta kikubwa auje duniani yani ni mbegu ambayo imepandwa ardhini afu kuna mawe kuna takataka itapenya tu hata ukifunika na chungu madam kina tobo itajipinda itatokea 
kwa sababu imekusudiwa ije ijitoe haleluya mbele za jua la haki hivi ndivyo tulivyo hajashi umezaliwa wapi kwenye takataka gani si ndoa ni takatifu sio takatifu avihusiani mteula anatokeaga popote pengine hata pana maswali anatokeaga unasema kwani kama nani mfano Suleiman Suleiman akatokea kwa mwanamke wa kimataifa kwa kupora mke wa mtu Daud akapora mke wa Uria na Uria sio Mwisraeli ni mtu wa mataifa afa akamchukua mwanamke wa mataifa akamzaa Suleiman Afu Suleiman ni mteule wa Mungu endelea kubishana ndoa ameshazaliwa Suleiman ah. we muache Mungu muache Mungu Mungu ni Mungu mnampenda unasema mwingine nani Tamali Tamali anaenda na baba mkwe anaenda na baba mkwe Yuda anamza mtoto Peres uzao wa Yesu Mteule Mteule haihusiani anazaliwa wapi na anazaliwa jinsi gani Kikubwa aje duniani atimize kusudi la Mungu Kwa tuko hapa kutimiza kusudi la Mungu mpenda bwana Yesu Kristo eleweni ujumbe wa saa ujumbe umekuja kuwaweka watu wazi uambie kile walicho kwenye ufalme wa Mungu ujumbe na kueleza wewe ni nani kwenye ufalme wa Mungu usiwazie umetoka kwenye takataka gani wazia wewe ni nani kwenye neno hilo ndo linalojalisha kwenye ujumbe wewe ni nani Sikilizeni naomba mtulie Sikilizeni Hapo mwanzo tunaisomaga Biblia vibaya mara nyingi Lakini Mungu ameleta mara kine ikusomee Biblia Na huduma tano zinafatisha kwa mara kine Anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi Hapo mwanzo aliziumba Huko Hata hajasema liumba lini amesema tu huko mwanzo ya yeah, alizumbaga mbingu na nchi. Mbingu ziliumbwaga na nchi ziliumbwaga hapo mwanzo. Alafu akaweka na kila kitu humo ndani. Afa akafunika na maji. Akafunika kwanza akafunika na giza. Afa akafunika na maji. Huko mwanzo. Afu yeye akakaa juu akaanza kutembea afakawa anakumbatia kama kuku anavyokumbatia mayai wakati kuka kikumbatia mayai ni wakati hapo mwanzo mbegu iliwekwa kwenye yai hapo mwanzo jogo na ji, jogo na mama kuku ya, yai liliwekewa mbegu hapo mwanzo kwa yai linajivilika linajifunga mbegu imo Yaani ninajifunga ile sheria ya ngumu ile ganda gumu mbegu imo tayari iliingia hapo mwanzo Yaani natoka mbegu imo ya jogoo imo Ko kuku anaatamia mbegu imo Anaanza kuita kuku 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 anaita kakuku mle ndani mbegu imo Yeye anachoweka ni joto tu la kuuisha kilichomo ndani. Kama hakuna mbegu ya jogoo hiyo yai ni visa. Kwa kazi ya joto ni kilicho hai kwenye yai. Kama kuna uhai ujitokeze. Kama haupo basi. Ndio kazi ya ujumbe wa saa. Kazi ya ujumbe wa saa ni kuatamia. Alafu iweke joto na roho mtakatifu afikichoko ndani yako kijitokeze kama kuna mbegu iliyo hai ya mtoto wa Mungu itatokea kama haimo haimo yeah. 
mnanipata sasa vizuri basi Mungu akawa anaelea juu anatembea juu si kuelea anatembea juu usiwa kisoma imesema katulia roho wa Mungu hatuliaga anatembeaga hata kikutokea utaona hajatulia yuko hivi kuonyesha yuko hai hatuna dini iliyotulia hatuna dini iliyo poa ukikuta kuna mahali watoto wanazaliwa afa kina mama wameka hivi wanazaa maiti kama ni vitoto hai utasikia wanashangilia wanapiga vigeregere wanapiga makofi kwa sababu vinavyozaliwa ni vitoto viko hai popote Yesu alitembea kulikuwa na makelele kwa sababu yeye ni uhai Popote Haruni aliingia pata hapo patakatifu kulikuwa na makerere ya njuga miguuni kwa sababu kuna uhai. Kama njuga zingeacha kulia walijua maiti na walivuta na kamba. Kwa hiyo palipo na Mungu huwa kuna makelele. Kama ujumbe huu ni Mungu makelele yatatokea. Kwa sababu uhai wa wote, uhai wa wote huwa unajiongea. Uhai wa wote unafurukuta. Hakuna uhai uliotulia. Natembea hivi na kurusha mikono kwa sababu kuna uhai ndani. Siku uhai wangu kaondoka, huyu hera tano hata inua mikono wewe, mtakaa kwenye jeneza. Kwa sababu uhai umenitoka. Kwa kitu kikiwa na uhai kitakuwa kinacheza cheza. Na kama kanisa lina Mungu litacheza cheza. Kama watoto wana Mungu ndani yao watacheza cheza. Kwa Bwana akaanza kuatamia juu huko chini kuna mbingu na nchi ameifunika kwa giza na ameifunika kwa maji afakaanza kutembea juu ya maji akita maumbile akita nipa kasema nuru na iwe na giza jitenge mwanga ukatokea opa kwa nini alikuwa anataka nuru ijitokeze jitenge na giza ili vitu vionekane alivyoviumba alikuwa alisha viumba zamani ila leo watu wanasomoka biblia wanasema Mungu aliumba dunia kwa siku sita wanasema soma vizuri hajaumba kwa siku sita ila ameipanga dunia kwa siku sita alikuwa alisha yumba zamani unasema nisomea inaposema alikuwa alisha yumba zamani mnataka maandiko situanishi siku za nuru waebrania 4 Tuthibitishe alikuwa alisha ila akaja kasema aliifanya kwa siku sita ila alikuwa alishaiumba kabla kwa msingi wa dunia ila akatamka tu awamu tusome si mnasomaga biblia muone macho ya malakini yanavyosomaga biblia hapa ndio tutaona na faida ya malakini kwa nini branam webrania nne utasema hivi biblia yangu hii sijawahi kusomaga hapa <laughs> mstari wa tatu e, sura ya 4 mstari wa tatu Hebrania 4 mstari wa tatu Hebrania 4 tuanzie tatu Maana sisi tuliyoamini tunaingia katika raha ile kama vile alivyosema kama nilivyo hapa kwa nafsi yangu hawataingia rahani mwangu usikie ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwe ulimwengu ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa maana ameinena siku ya saba mahali fulani hivi ni mahali fulani ni kipindi cha awamu Mungu alistarehe siku ya saba akaziacha kazi zake zote ijapokuwa zile kazi zilimalizika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu soma ile ya juu ijapokuwa zile kazi zilimalizika Ulishawahi kupasoma hapa? Kumbe alimalizaga huko kabla ya kuwekwa misingi ya dunia. Ila kaja mahali fulani akafanya kama ni siku saba. Lakini kumbe alimalizaga. Sasa anataka aipange dunia aliyoiumba hapo mwanzo. Ndiye akaanza iwe nuru siku ya kwanza. Au awamu ya kwanza ndio akaja maji na maji ajitenge maana chote kikwa maji chote hiki maji ajitenge yaliyo chini na yaliyo juu yajitenganishe hapa mengea pande juu mengea shuke ndio wazi ukaonekana kumbe ulikuwepo alafu akaja 
maji yaliyo chini yajikusanye mahali pamoja paitwe bahari ili nchi kavu ili kuwepo sio kwamba ndio kwa na yumba Aisha umba mbingu unaishi huko nyuma kwa alikuwa anavivihirisha anavionyesha anafunua alipopata nchi kavu ndio akasema nchi naitoe alikuwa alishapanda nchi naitoe mimea kila mea kwa mbegu yake kwa jinsi yake kwa ardhi kaanza kutoa vilivyomo ndani yake <laughs> vile kuepo muda wote taroa bwana anatembea juu ya maji kumbe kule chini ya ardhi kuna mbegu muda wote mungu alipokuwa anazungumza na ananena mbegu za malakini zilikuweko tayari ziko duniani mbegu za malakini kwa alichofanya ni kumleta mjumbe tu alete nuru ya wakati nuru ijitenge na giza ndio ujumbe ni nuru mwanga mkuu naonga ukajitenga na uongo wa kimoravjani wa kikatoriki wa kiassemblies wa madhehebu yote ya kidini na dini zote nuru ikajitenga na dini zote na propaganda zote na itikadi zote nuru ikajitenga na nuru ni ujumbe wa saa neno lodhihirishwa ndio nuru ya wakati kwa lugha nyingine neno lofunuliwa ndio nuru ya wakati neno likishadhihirishwa inakuwa nuru na ujumbe huu ni nuru ndio maana una nuru una, una ufahamu wa kuelewa mambo kwa sababu wewe una mwanga wewe sio mwana wa usiku wewe ni mwana wa mchana nyinyi si wa usiku ninyi ni wa mchana ni wana wa nuru nyie nyinyi ni wana wa nuru ondoka ukaangaze kwa kuwa nuru yako imekuja ha. na utukufu wa bwana umekuzukia basi ondoka ukaangaze Unafanyika nuru kwa kuwa umekuwa kwenye nuru na unafanyika nuru. Jina la Bwana barikiwe sana. Allah. Ndipo Mungu ametenganisha maji na maji, ulimwengu na ulimwengu. Kukatokea migawanyiko ya makanisa. Jumbe unatenganisha kama ulivyotenganisha kule nyuma. Neno litenganisha kule nyuma na leo linatenganisha. Maji na maji, ulimwengu na ulimwengu kwa kumetokea kundi linatoka ndani ya kundi likajitenga afa kasa maji yatoke ulimwengu utoke nchi kavu ionekane ni kanisa lionekane kanisa ni nchi kavu najua anazungumza na watu wa kiroho naelewa anachozungumza kwa hiyo ulimwengu ni maji yakajitenga pakavu pakaonekana na pakavu ni kanisa na mnaimbaga wimbo nchi kavu itakuwa ni yenye yenye baraka sasa niwaambie nchi kavu sio wenye baraka <laughs> ninyi si wabarikiwa si ndio tunasalimia bwana akubariki nchi kavu na iwe yenye baraka <laughs> nchi hii ni kavu ina unyevunyevu haina maji ila imebaki na unyevunyevu unaotosha kuotesha vitu maana hatuhitaji maji mengi vitu havizi kuota vitaoza tunahitaji maji yatoke nchi ibaki kavu ila una unyevu wa kutosha kuotesha ndipo akasema nchi naitoe kwa kanisa ndo linazaa linazaa kanisa kwenye kundi hili ndio kuna wakristo lakini kundi lote hawagi wa Kristo ila kwenye kundi hili ndani yake kuna mbegu za Mungu. Ndio hizo Mungu anazihitaji. Amina. Mnampenda. Kwa hiyo kile Mungu amekusudia lazima kitendeke. Akisha kusudia kitu kwa bahiki kiwe hivi. Yaani iwe isiwe. Muda upite usipite. Tena kaapa kwa lugha nyingine mbingu na nchi zitapita lakini neno langu yani kwa lugha nyingine nilichokusudia kitatendeka hata muda wa mbingu ukifika mbingu iziondoke hata nchi muda ukifika ukutoweka utoweke lakini hicho lazima kitendeke nikiapo nikiapo kwa ba mbingu na nchi zita lakini neno langu kwamba iwe isiwe lazima kitendeke 
hata mambo yaendeje hata dunia ifike mwisho na, na mbingu zifike mwisho vitoweke lakini neno langu tatimia hilo ni jambo la uhakika kabisa na nitakuthibitisha leo Mungu akisha kuokoa amekuokoa Sisi si wa Pentecost wa madhehebu. Wanaosema leo umeokoka kesho kesho na wewe ni mlimwengu. Tena kesho na okoka. Na kuokoa kwenye anakosema ni kujiunga na kanisa hii ndio kuokoka. Sisi hatuzungumzii huko. Kuokoa kwenye anakosema ni kuacha pombe na kuacha sigara na kuacha uzinzi eti ni kuokoka. Kuna watu wavuti sigara, kuna watu hawazini, kuna watu hawanyi pombe na wataenda jehanamu. kuacha pombe kuacha sika kweli hakukufanya umeokoka kuokoka ni kudhihirishwa kwenye neno la ahadi neno lako la ahadi ukafunuliwa wewe ni nani kwenye ufalme wa Mungu ukishajitambua ndipo utaacha kunywa pombe utaacha kuzini kama shukrani kuonyesha shukrani baada kugundua kumbe neema ya Mungu isha kufanyia hivi. Naweza Mungu na shukuru mwe. Ndipo naacha kufanya haya ovyo kama tendo la kushukuru. Sasa kuna watu wasio na ufunuo eti wanapambana wao wazuri ili waokoke. Sau. Akasema kabla wao watoto Esau na Yakobo hawajatenda neno jema wala baya ili nitimie kusuda Mungu la kuchagua si kwa si kwa si kwa matendo bali kwa nia yake aitaye aliambiwa hivi mkubwa atamtumikia mdogo namchukia Esau Yakobo nampenda hawajazaliwa bado hawajazaliwa hawajatenda neno jema au baya lakini kusudi la Mungu lilikuwa limemchagua Yakobo ndio mzao. Esa ulikuwa limesha mkataa. Kwa Esa akija duniani, yeye hata angetenda mazuri vipi? Havihusiani. Soma maandiko uone aliyekuwa na mazuri kati ya Esa na Yakobo ni nani? Ni Esa. Lakini neema ilikuwa imemchagua nani? Sisemi hivyo kuunga makosa. Kuunga mkono makosa. Na nasema hivyo kukuonyesha kusudi la Mungu likimchagua mteule nimemchagua na ni kusudi la milele kwa wakati na mambo ya wakati hayazui chochote kwa sababu wakati uta, utaisha tukisha kusudi la milele itakuja liungane na umilele kusudi la Mungu linaanzia umileleni hadi umileleni kwa hapa katikati kwenye nyakati vitu vinaanza vikapita shagara bagara havihusiani vitapita tu lakini havipotezi kusudi la Mungu kusudi la Mungu linabaki pale pale Bwana Yesu nabariki kanisa la Mungu aliye hai Namshukuru Mungu kunifunulia jambo hili liko wazi kabisa kabisa hata mtoto mdogo anaweza kaliona Mungu alichokusudia amekusudia Leo nataka niwathibitishie Mungu hashindani na shetani ila wewe ndio ulielewa hivyo vibaya. Ulisha ulishawahi kupanda kwenye gari wakati mmoja kwa mshamba. Uliona miti ndio inatembea, kumbe gari ndio inatembea. Hiyo kitu ndio inatufanya tunajua shetani ashindana na Mungu. Ni kwa sababu tuko kwenye gari wa shamba, tunajua miti inatembea. Kama Mungu anashindana na shetani basi huyu Mungu atakuwa mdhaifu sana. Anashindana kiumba kilicho kiumba, hashindani chochote. Mungu anamcontrol shetani. Yeye ndiye anampaga, anampaga nini? E, ruhusa afanye afikie wapi? Na hapo Mungu alipompangia ndipo ata. Yeye amedhibitiwa na Mungu na aliumbwa makusudi na Mungu afanye kile Mungu anataka. Yeye ndio mnajisemaga anashindana shina. Yeye yani huyu mtu, huyu mtu, yani mwe, yani shetani yani ilikuwa Mungu amfanyie hivi, lakini wakaf... shetani akafanya hivi. Ni kutojua. Hiyo ni ruga ya kidini ya ulimwengu, lakini ruga ya ujumbe. Hakuna afai kwa nafsi yake, wala aishie kwa nafsi yake. 
na kila kinachofanyika kina sababu kama sababu hakuna hakuna kicha kuondoa cha kuondoa sha hicho kitu kwa sababu kusudi la Mungu haliwezi kushindwa mtu akiondoka duniani kwa njia yoyote ile hata hiyo ni kwa kumshitelewesha kupeka ustari ndio Mungu alitaka iwe hivi alitaka iwe hivi nabii alishatueleza kwa kisa kimoja dada moja alikuwa anaumwa kwenye ujumbe kipindi cha ujumbe nabii yupo na akaombewa hangepona sa Mungu hajamkusudia kumponya kwa njia ya uponyaji wa kumombea na daktari waka kampima kwamba akifanyiwa operation anakufa ikapita muda yule daktari waka kasafiri akaja na daktari mwingine wakati wanamtibu akasema huyu afanyiwe operation na akamfanyia na akaondoka ndio nabii anasema ilikuwa iwe hivi ili itimie ila nyewe tabaki mna bahati mbaya huyu daktari amefanyia wakati waisha sema hawezi kumfanyia ah daktari huyu ndo amemuua ah ah Mungu alitaka apite hivyo ilibidi yule asafiri ili aje mwingine atoe wazo la kwamba afanyie operation ili aondoke Kuja duniani ni kusudi la Mungu kuondoka ni kusudi la Mungu Kwa nataka niondolee wazo la uanze yani hiyo ni kutoa wasiwasi ya kwamba kuna kitu chaweza kuharibu mpango wa Mungu hakuna Yaani wewe upo hapa unalindwa na nguvu zote za mbinguni na hazijaanza kukutinda hapa zisha Zilisha kulinda tangia huko. Alafu nikwambie. Mungu alikuonaga akaona mchoro utakavu akakuchora na mchoro na mpaka mwisho. Sawa. Alafu akaja katamka mambo yote hapa mwanzo vile ulivyo. Na akaku, akaonaga umepotea na akakuokoaga hapa hapa. Na haleluya. Yesu akachinjwaga hapa akakuokoa kabla hata hujaja duniani na ukaokolewaga soma biblia soma bilioni kristo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia hasa alichinjwa kwa nini wakati wenye dhambi hawakuepo hiyo ni mipango ya Mungu aliyokusudia tangu milele kwamba hiki kiwe hivi na kitakuwa hivyo alivyosema Alipoomba nirudi nyuma. Alipoomba vitu kwenye maumbile yake haya kawaida. Alipoviumba vitu, mbegu ya mchicha, mbegu ya haragi, mbegu ya parachichi, mbegu ya mwembe, mbegu ya nini, mbegu ya sungura, mbegu ya simba, mbegu ya fisi, mbegu ya kondoo na kadhalika vyote hivyo. Aliviwekea udhibiti na amri ya uhai wa ndani uumbike kile Mungu ameona. Kwa kuna nguvu ya kudhibiti uhai kwamba kama ni kuku ndani ya yai kiumbike kitu kile kile kinachoitwa kuku sawa sawa na Mungu alivyoweka nguvu ndani. Nguvu ya ndani inaumba na inafika pale alipo iwekea udhibiti na inatendeka kile. Kwa hiyo kuku hawezi kuwa sungura. Haiwezekani kwa hiyo nguvu ndani ya mbegu ya kibinadamu itatengeneza binadamu ndani ya tumbo la mwanamke. Haitengenezi ngombe wala haitengenezi sungura. Umeshaona? Ni nguvu ndani ya hiyo kitu. Uhai wa harage uliwekewa udhibiti ulete shina, ulete majani ya, ya mapana, ulete na, na nini maua na utengeneze punje urudi kuwa harage na amedhibiti hivyo uhai ndani wenyewe ndio uliyowekea sheria hiyo hawezi kuvunja hiyo sheria ni kusudi la Mungu uhai ndani yako haleluya ndio unaoamini ujumbe uhai ndani yako utajitengeneza kuwa bibi harusi uhai ndani yako hata ukilala utakufufua uhai uliokuwa ndani ya Yesu uliwekewa sheria Ufufue mwili wa Yesu kabla ya masaa 72. Wenyewe uhai ndio ulikuwa unajua. 
Na muda ulipofika kabla ya saa 72 uhai ukaachiliwa mbinguni. Unajitambua uhai wenyewe. Ukashuka kutengeneza mwili wa Yesu kufufua kwa sababu sheria ilisema hutaacha mtakatifu wako auone uharibifu. Kwa hiyo roho alikuwa pale kuchunga hiyo. Lazima itendeke hivyo. Mungu alichokusudia lazima kitendeke. Mara kine itamleta bibi harusi mkamilifu. Uwe unataka hutaki itamleta. Mara kine itamleta bibi harusi. Mungu ameshaweka hiyo mbegu hai ndani yake itaumba kile Mungu amesema iumbe. Haiwezi kuleta kitu kingine ila kanisa takatifu. Kanisa mke wa Yesu mtakatifu anatoka katika ahadi ya mara kine. Neno la ahadi ni hili. Na neno ndio mzao. Ni neno la ahadi ndio mzao. Si kila kanisa ni kanisa la Mungu. Sio kila kundi ni kundi la Mungu. La bali ni neno la ahadi. Loahidiwa kwa kizazi hicho ndio linalofanyikaga kanisa kwa kizazi hiki. Na ujumbe huu mara kine ndio neno la ahadi. Kwa hiyo chaweza kutokea hata kingine nje ya ujumbe kikafanya mambo fulani achana nacho. Tunachoangalia ni neno la ahadi. Hata kinaesa watokee wangapi watafanana na mzao yule Yakobo. Yakobo ndiye alikuwa mzao. Hivyo ilipotokea neno la Mungu linalotaka mzaliwa wa kwanza awe na baraka, Yakobo akajitokeza. Esau akakataa kwa sababu yeye si mzao. Ilikuwa Yakobo atakumbamsha usika sana nataka niwe mzaliwa wa kwanza. Na huko amezaliwa mara? Maumbile yalijaribu kumzima Yako, Yakobo. Maumbile ya tumbo ya kuzaliwa yalimzuia Yakobo. Yaharibu mpango wa Mungu. Na Mungu asema mpango wangu uko pale pale. <laughs> mpango wangu uko pale pale. Kwa lugha nyingine, wa Mungu alikuwa ndio wa kwanza Yakobo. Lakini kuzaliwa kukamzurumu Yakobo. Akaonekana wa kwanza ni Esau, kumbe wa kwanza ni Yakobo. Nipate. Wa kwanza ni ile Theophania. Mwili wako wa asili. Ile ile mbegu ya Mungu ambayo ilikuwa ivai Theophania ndio ya kwanza. Lakini dunia ikakuzurumu ikamleta huyu. Huyu wa nje ndio Esau. Huyu ni muongo hata kama hutaki. Huyu ni mwizi hata kama hutaki. Ana mawazo ya tamaa na mawazo ya dunia hata kama hutaki. Lakini mle ndani yuko Yakobo. Ni chembe ya Mungu ile nao sio chaguliwa. Yenyewe ndio ya Mungu. Na Mungu atahakikisha yule wa ndani ambaye ndio mzaliwa wa kwanza achukue nafasi. Huyu awe wa pili. Moja siku hizi huyu wa nje atakuwa wa pili, yule atakuwa wa kwanza. Na yule wa kwanza ndio mrithi wa Mungu. Mwili na damu havita urithi ufalme wa Mungu. He, hivi vya dunia hivi havihusiani ni ile chembe ya ndani. Mkristo sio huyu wa nje. Mkristo ni yule wa ndani. Huyu wa nje tunamtiisha. Tunamlazimisha. Acha tamaa wewe. Mwabudu Mungu hata kama mechoka, ewe mkebe wa zamani. Hata kama mechoka, kaa huko. Nataka nifanye ibada na baba yangu. Ndani yako kuna mtu wa Mungu. Nje kuna mtu wa dunia hii. Usimtii wa dunia hii. Yeye kwao ni hapa hapa duniani. Ana mambo ya kwao. Lakini mmo ndani mna mtu wa mbinguni, mtu wa Mungu. Na ndiye anayehubiri habari zake. China na Bwana barikiwe sana. Mwambie mtu usinihukumu vile ninavyoonekana. Sasa hivi maana siko vile ninavyopaswa niwe ila mimi niko vile neno limesema niko wewe uko vile neno limesema uko sio hivi ulivyo kwa mta kikukuma kukukuma makosa kwa sababu hii sio sura yako hii umedanganywa umesingiziwa ya kwako ni ile ya neno mtakatifu wa Mungu asiye na ila mtoto wa Mungu binti wa Mungu mwana wa Mungu na binti wa Mungu wana wa Mungu walio vipeo vya Mungu hiyo ndio sura yenu nyingine yote ni gaka tu la kusingiziwa hata hicho kimwili kinachoumwa cha kwako sio cha kwako ni kimwili cha dunia chenye dhambi nicho shetani anajaribu kukivamia na magonjwa ila the official wa ndani <laughs> mwambie shetani umechelewa mwambie shetani yani kwambie 
labda ungenikomesha kule kwenye mawazo ya Mungu. Hasa shetani hana njia kuingia kwenye mawazo ya Mungu akomeshe. Yaani mimi nishashinda nikiwa ndani ya mawazo ya Mungu. Kwa unanidanganyia wapi? Mimi ni muhindi nilio ndani ya chupa. Afukuka nataka kudonoa. Kuku kuniona, kuniona kuku ataniona mimi ni mpuja muhindi mle. Na atapeleka mdoma na kutana na chupa. <laughs> Ndivyo mteule alivyo. Shetani anakuona. Anakutishia hivi. Sasa kwa ndani ya chupa unatishika. Wewe kwa vile hujajua. Tulia! <laughs> Ujae kuona mtu wale wenye magari mtaniunga mkono. Uje kuona mtu yuko ndani ya gari amefunga viona with screen mbele. Tawi la mtu napita hivi anafanya hivi ndani ya gari. Sawa hii. Unakwepa gari, unakwepa tawi la mtu uko ndani ya gari. Huo ni uoga. Ndivyo wengi mnavyofanya, mnaanza kuongeka na shetani we una wind screen. Uko ndani ya usalama. Usalama wa milele. Shetani ndiye anakutishia na magonjwa hivi, mwambie umechelewa. Hata uniwezi kina kulaza chini unaingia hospitali unalala chali chali wasa ugonjwa huu labda mpeleke kwa vipimo vikubwa mbea daisam ukiwa na ufuno huu nilo nao sasa hivi mwambie shetani ni kuambie hivi mimi sitishiki na kifo mwambie shetani nisha kufaga ni kafufuka wala sifi tena kwa nini ulisha kufa ilikuwa aje unasema nilikuwa ndani ya Kristo alipokuwa hapa baba yangu Yesu nilikuwa ndani yake tukahubiri ujumbe huu pale Jerusalem tukakutembea barabara za Galilaya na barabara za Jerusalem tukakamatwa tukaangikwa na baba yetu tukafa tukazikwa tukafufuka leo nimekuja kuona kile Mungu alishanitendea kwa shetani huniui sifu sisi kwenye uko wetu hatufagi. Sana 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 utakachofanya ewe kifo tena napo kwa ruhusa ya baba yangu ni kunivua shati linaloitwa mwili. Hilo ndio unaweza kufanikiwa kama Mungu ameruhusu. Utanivua tu koti linaloitwa mwili wa kibinadamu ndio mtazika jeneza mtaweka kwa jeneza makaburi ila mimi mimi ndani sifi kufa ni kutengwa na Mungu sasa sisi hatutengwi na Mungu Yesu akasema kila aniamini hata kufa kabisa ajapokufa atakuwa anaishi sisi hatufagi kwenye uko wetu hatufagi kama lugha hiyo utaipokea kimbinguni sema amina Waruga nyingine. Hapo ulipo ulipo uliamini ujumbe. Hapo ulipo. Wewe ni wa mbinguni. Basi haijarishi utapitia nini? Haijarishi utafanywa nini? Hajarishi utachanwa chanwa ukatokate vipande vipande. Wewe ufagi. Wewe ni wa mbinguni. Mteule mmoja siku za siku za siku za za wafia imani walikuwa wanamuua. Wako na njiwa anatoka ndani yake. Pi 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 huyo. Akaruka. Wanaona njiwa anatoka ndani yake anaondoka. Sisi ni wa Mungu. Sisi ni viumbe vya milele. Kama Mungu alivyo basi huwa anaruhusu wakati mwingine haya makoti yetu inayoitwa mwili yapitie adha mbalimbali. Mungu wa hajari kwa sana anajua hilo ni koti tu la nje. Akaruhusu Stefano ampige na mawe na huko anapiga na mawe akagandisha ile koti la nje likawa ganzi. Wanapiga mawe yeye anaona mbingu zinafunuka. Ha. Aka sana ona Yesu mkono wa kume. Afa kamalizia huko na gonga mama anasema baba wa samee hawajui watendalo. Afa kakata roho. Ukienda upande wa pili Stefana na mwili mzuri wala hujapigwa na mawe. Ila kimwili cha duniani kiko kwenye udongo kwenye makaburi ya Yerusalemu. Paulo akatembea akasema imani nimeilinda. Mwendo nimeumaliza. Haleluya. Anasogea kwenye kifo. Akasema haleluya Ma, mauti 
uchungu wako uko wapi kaburi kushinda kwako kuko wapi haleluya haleluya akasema nimewekewa taj nikisha toka hapa nimewekata sio mimi tu bali na wale wa mara 4 watakao furahia kufunuliwa kwa Yesu Kristo yani Paulo alitutaja na sisi asahau sio mimi tu nitavaa taji bali na wale watakao penda kufunuliwa kwa Mungu na leo ujumbe huu ni kufunuliwa kwa Mungu alafu akatenga kichwa eh wakagawanya kichwa na kiwiliwili akaenda mbinguni upande huo Paulo ana kichwa chote na mwili wote ila kimwili cha nje ndio kilitenganishwa hatufagi kwetu sisi kwetu hatufagi <laughs> jina la bwana sana sitakufa au oh, sitakufa kama mti pandwa kando ya sitakufala acha watu watishike na kifo sisi kwetu kifo ni gari la tukupeleka nyumbani kifo kwetu kwa Kristo kisha geuka sio cha kututenga na Mungu kifo ni cha kutusogeza kwa Mungu Yaani kifo kisha geuka kuwa ni gari la utukufu la kutubeba kutusogeza mbinguni. Tunaenda kukaa kwenye uwepo wa Mungu kiwango cha sita chini ya madhabahu tukiwa na wapendo katika Bwana. Tunasubiri kunyakuliwa kwa kanisa. Yesu anapokuja anatoka kiwango cha saba anakuja cha sita anachukua nafsi zizo pale chini ya madhabahu. Haleluya. Anazipa mwili wa Theophania anashuka nazo chini anaita mwili wa mavumbi wa element 16 tunatokea duniani tukiwa na mwili mpya mzuri usiopitia baba na mama na huo mwili ndio utakuwa nao jina la bwana barikiwe sana mnampenda mda wangu unaisha na sijasoma maandiko njoo hapa mzee speak to the rock kwenye ujumbe wa speak to the rock unenee mwamba aya 15 Man has always tried to do some, something to save himself. Mwanadamu daima amekuwa akijaribu kufanya jambo fulani kujiokoa. Kujiokoa mwenyewe. Eme kujiokoa mwenyewe. There is nothing you can do about it. Hakuna jambo uweza kufanya kuhusu hilo. God saves you unconditionally. Mungu anakuokoa bila masharti yoyote. <laughs> He just calls you. He just calls you. Yeye anakuita. <laughs> Yeye anakuita tu. <laughs> Predestinated you to be saved. Amekuchagua kimbele ili uokolewe. <laughs> Alishatangulia kukuchagua uokolewe. Kwa uiwe isiwe ulishachaguliwa kuokolewa. Kwa lugha nyingine ulishaokolewa tayari. Hapa mbele unakuja na dhihirishwa ulivyookolewa. Amen. Huu ujumbe umekuja kukuonyesha ulivyotendewa. Wewe ni Mkristo tangu zamani. Na wewe ni mzima humwagi tangu zamani. Anaweza kukwambia huumwi. Huna dhambi. Ulishaoponaga. Hapa katikati mlikuja mkaambukizwa madhambi na magonjwa lakini mimi Yesu sinikuja nikaviondoa Nimewarudisha kwenye ile mwanzo ambapo hamkuwa na dhambi Mungu hakuoni vile umeingia kwenye tope za dhambi Hiyo kitu chote ashakusanya akakitupia kwenye bahari ya usahurifu Leo anakuona ulivyo pure kama nilivyokuwa nakuona tangu milele Amen takataka ulizoingia hapa katikati hazioni anakuona mwishoni mwa safari ulivyo mkamilifu sasa nikwambie kama hakuoni hivyo manake kazi yake ya karufari haina na yeye anaheshimu kaza nayo ifanye kama Mungu alishuka kaona njia pekee ya kuondoa dhambi ni kuvaa binadamu 
kisha ni uwe msarabani nitakuwa nimeshaua dhambi kwao na Mungu ndo ndo mwenye kusu, ndo mwenye kutenda kitu cha maana na ameshafanya hivyo na unakataa unataka afanyeje unataka ukore kwa njia gani nyingine maana yeye njia yake ya kukuokoa alishaifanya alishakuja akafa na akasema ime bado unajiona mwenye dhambi unataka Mungu afanyeje tena kama wewe bado mwenye dhambi shauri yako mimi leo kwa ujumbe huu mchana huu wa leo sina dhambi yoyote yes alishabeba zote nilishakombolewa nishaokolewa nishatakaswa nikapandishwa juu kwenye ulimwangu wa roho katika Kristo Yesu jina la Bwana barikiwe sana mnampenda bado niwaambie mnachofanya niwaambie mnachofanya na ni kibaya sana ni hiki bado mnaogopa nyuki ambaye hana mshale nyuki akiumaga mara moja ule mshale wa ule uchungu wa mshale ule wa kwake ile sumu huwa imeshaondoka akirudi tena kusema ni nyuki A, ni nani ni hizi amebaki ni hizi unasema hata huna cha kuumia sasa nyinyi bado mnafanya hivi bado ndo mnahangaika ndo maana bado nahangaika na tamaa za mwili na mawazo mabaya hizo ni mainzi tu bado na... yani mchungaji yani jamaa anataka kuniua yani wachawi mwe si nini nini yani bado hujana hujapata ufunuo unahangaika na kitu ambacho hakina nguvu ndani yake na maana sema Yesu alimvunja shetani uti wa mgongo pale kalvari kwa ni kitu kisha vunjwa uti wa mgongo hakina nguvu kirisha isha hakina nguvu yoyote ila kinavitisha hujawahi kuwa nyoka hapa ume, kichwa umesha kibonda bonda kabisa kimekuwa chapati lakini nyoka taviringika mpaka kule alafu bado naogopa nyoka ambaye kichwa kimesha bonda umesha huu wa nyoka alafu eti kwa kuwa anacheza cheza kiwiliwili ndio nyoka nyoka tani unasema maano meno hana hivi nikwambie shetani ni kimbogoyo kibogoyo mnaita kibogoyo shetani kibogoyo hana meno shetani hana meno shetani hana madhara yoyote alishaondolewa meno yote na Yesu alishapondwa kondwa kiuno na kichwa na meno akaondolewa kwa unatishiwa na kimbogo, kibogoyo ambaye hana meno na anatisha kume na meno hana mwambie huna uwezo Mwambie wewe ni muongo. Shetana anatishaga kwa mbali. He, unajua takuwa si nani? Alafu anaona uko hapo na ogopa anasema kumbe wewe ni mdhaifu. Ataenda kutishia. Mwambie usinitishie kwa ugonjwa wote. Usinitishie kwa ufukara, wala kwa madeni. Mimi ni mwana wa mfano. Baba yangu anamiliki fedha zote na dhahabu zote. Sasa niwaambie wapenzi Usiishi ukikiri udhaifu wa maskini. Ukikiri hivyo utaendelea kuwa maskini. Ongea kama mtu mwenye mamlaka na mwenye naso. Hata kama napata 500 kwa siku, uonekane kama una miliki mamilioni. Usiwage dhaifu kwa watu. O, u, kwa lugha ya kawaida ya kibinadamu, uwe maskini jeuri. Usiwage mnyo, usiwage mnyonge. Hata kama na azima pesa, usianze kuongea lugha ya kike. U, unajua nitaka unani. Yaani, ah, mwambie ni azime shingi kadhaa. Akikubali amebarikiwa, akikataa shauri yake. Wala sikusumbue. Kwa nini unajitambua wewe ni nani? Leo hii wewe ndio unamwakilisha Yesu hapa duniani. Kwa hiyo nikwambie Yesu akubembeleza ule mti. Yesu alisema unatoa matunda hutoi. Nataka matunda nile. Ule mtu kaanza kutoa uzuru sio wakati. Asa sasa kuanzia leo mta sile kwako. Amema alikuwa habembelezi. Yesu alikuwa na mamlaka. Alikuwa nenda kijiji cha mbele kafungueni punda 
mwenye punda akiuliza mwambie bwana ana haja naye kuweni wenye mamlaka basi nyinyi ni wenye mamlaka basi mwambie dada dada nipe ni azime kiasi fulani akisema sina achana nayo nenda pengine kama na shida hiyo kwa sababu hivyo wakati mwingine amekosa baraka kwa sababu siku sema nilikuwa uchi mkanivika nilikuwa na njaa mkanilisha wapi tulikuona huko hivi sasa kadi mlivyowatendea watoto wangu kumbe watoto wa Mungu wanaweza kawa na njaa haijazuia kwa sababu huu ni mwili lakini mle ndani kwa nafsi hawana njaa wana chakula cha mara kine ila huu mwili wa nje ndio unaweza kawa na njaa ukawa na hitaji ya hela huu mwili wa nje ndugu naomba unipe kitu fulani akipata neema hiyo akakupa amebarikiwa akikataa wala isikuumize Mungu atatoa mlango mahali wewe una shida gani <laughs> <laughs> Sasa niwaambie sisi ni wana tuliobarikiwa. Tumebarikiwa sana sana sana. Jitambue wewe ni nani. Usikiri udhaifu hata siku moja. Kwanza nikwambie umeshindikana. Yaani umetoka umileleni, ukapitia takataka hapa. Yaani ulishashindikana. <laughs> Kwanza nikwambie ila njia ya wewe kuja duniani ilizibwaga ilizibwa na adui ilikuwa uje kwa njia ya neno pitia theofania uje duniani ila njia ika, ikaziba ulikuja hukuja <laughs> yani ulipasua popote ulipasua popote ukaja duniani <laughs> haleluya <laughs> sikiliza naomba nisikie Leo kuna uongo mwingi wa kidini. Umepasua hujapasua. Ukauona ujumbe wa saa yako. Pamoja na propaganda zote na itikadi zote na kila kitu vyote vimekuja vikakuumbisha wala hujajari. Umepasua katikati ya madhehebu. Ukaona ujumbe sawa sawa. Ukasema hiyo ni mimi. Sasa una hofu ya nini? Unaogopa nini? Unakaa kinyonge, una umio, una manunguniko kwa kuwa hujapata ufunuo. Usinungunike maisha yote unapitia. Mwambie Mungu hii ndio barabara uliweka nipite. Na kwangu hii barabara ni dhahabu. Kwangu ni mtaji. Hii inanifanya niwe na saburi. Na saburi inaleta ukamilifu. Nataka nikamilike kupitia hii njia. Chochote kikupata na umechunguza ukaona kwenye neno uko sawa ukatubu kilo cha utubu lakini shida inaendelea endelea na hiyo shida mwambie hii ni sehemu yangu umeruhusu nitembee nayo kwa mas- kwa sababu na usikubali kuwa mnyonge hata kama natembea kwenye shida jionyeshe wewe ni mtoto wa Mungu wewe ni mwana na binti wa Mungu aliyeimarika afu siku zote jitabilie ushindi kwa sababu hata hivyo wewe ni mshindi wangapo wanafahamu uyoga 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 tu wa kawaida. Ni, ni laini sana. Ukigusa hivi unabenjuka. Kidogo tu hivi unabenjuka. Lakini uyoga huwa unakuwa chini ya ardhi futi moja au futi mbili. Kama kapunje kamtama kadogo kabisa. Kanatokana na maozea ya mchwa. Nako kako hapo chini ya ardhi. Labda tuseme ungekahoji kawe kanazunguka binadamu. Sasa ewe uyoga huku chini utatokaje huku juu kuna rundo la kifusi kiudongo kigumu kiko juu na we ni laini utatokaje wewe ungekwambia sio mimi nejiweka huku aliyeniweka huku atawajibika kunitoa la sivyo haina maana yeye kuniweka huku maana anajiaibisha yeye aniweke huku afa hizi kunitoa ina maana gani Mungu anileta duniani na hawezi kunishughulikia ina maana gani <laughs> yaani ye yeah, acha nizaliwe nije duniani na hana uwezo kushuhudia shida zangu basi alinileta mimi wa nini Alianiweka huku atajipatia utukufu Tunapaswa tutangaze ujumbe huu bila woga 
kwamba Mungu anafumbua macho ya vipofu. Kwa nini yeye amesema? Na kipofa kiletwa unamwambia Mungu ili neno lako. Ni mimi nimesema nilivyo? Jitetee mwenyewe. Mwambie Mungu jitetee. Kwa maana mimi sijalinena wewe ndio umelinena. Na mimi nimfuatisha ulivyo? Mimi umesema niweke mikono juu ya mgonjo apate afya. Muombe na muambie unaona. Na muambie shuhudia unaona. Baada ya muda ataona. Shida tunaogopa kufanya mazoezi, kufanya mazoezi miujiza ya Mungu. Ndio maana haitendeki. Tunapaswa tumchukue Mungu kwa neno lake, alafu tulifanyie mazoezi, afu itatendeka. Sasa hivi mwenye shida yoyote, sasa hivi sasa hivi kwa na shida. Mimi niko hapa kufanya mazoezi. Nachukua neno la Mungu na apply juu ya maisha yako na itia jina la Yesu afuone kama haitendeki. Itatendeka. Hili ni neno la Mungu itatendeka. Mungu yule yule. Yule yule aliyesema inchi naitoe. Inchi naitoe miche. Inchi katoa. Mungu huyo yule ndiye alisema waamini waweke mikono juu ya wagonjwa na wagonjwa watapona. Nampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Muda wangu umeisha na sijanuku nuku zangu. Mungu akinipa wakati mwingine nitanuku. Nitaziweka. Nitaziweka hapa kwa ajili ya siku nyingine. Oh, jina la Bwana barikwe sana. Nimalizie moja kidogo tu. Ni saa sita na dakika 38 kwa hiyo sijawachelewesha sana. Kumbe bado ni mapema. Kidogo tu. Nataka na toa saa na nusu ndio muda wangu lakini azimeni kidogo tu Hii ni tamu sana Amen God serves you unconditionally Mungu anakuokoa bila masharti yoyote He just calls you He just calls you Yeye anakuita tu Predestinated you to be saved Yeye amekuchagua kimbele ili uokolewe And somebody's and somebody is is presented to be lost na mtu fulani amekusudiwa kimbele apotee na nuku nabi the bible said so biblia ilisema hivyo unasema ni biblia ndio warumi ile ile tatu kuimalizia ni kuonyeshe kuna watu waliochaguliwa kwa uzima wa milele kuna watu wako kwa ajili ya mauti sasa nikuulize. Ilikuweje Mungu anaokoa wana Israeli na huwa wa Misri? Walikuwa wamefanya nini? Hao walikuwa ni mbegu, hawa sio mbegu. Akasema ndio tutatofautisha kati ya Mzaeli na Misri. Ndio utajua mimi ni Mungu. Anatofautishaga kati ya mteule na asiye. Siku moja walikufa watu kadhaa. Akasema Daudi amelala na Yoabu amekufa. Yoaba alikufa Daudi akalala. Kwa kuna watu wanakufaga, kuna watu wanalala. Kufa ni kwenda kuzimu. Kulala ni kupumzika. Unakufa mauti lakini nafsi yako imepumzika. Wewe hujafa umelala. Kwa kuna tofauti ya Mkristo kufa na mpagani kufa. Bwana tujalie sana. Sisi ni wana wa ile nuru. Sasa niwaulize. Kama sisi si wahusika, Mungu anahusika nini kutufunulia haya? Na ina maana gani atufunulia afu sisi wahusika? Tunane mambo ya wengine afu sisi tuse wenyewe. Na akasema nyayo zenu zitakapokanyaga hiyo nchi nimewapa. Na leo nyayo ni ni nini? Kiwango cha ufunuo. Popote tukikanyaga kwa ufunuo hapo ni petu. Ikifunuliwa neno lolote hilo ni letu. Yaliyofichwa hayo ni ya Mungu. Yaliyofunuliwa ni yenu na watoto wenu. Kwa hiyo chochote tumejua kwenye ujumbe ni chetu na watoto wetu. Haleluya. Nikipata ufunuo ni wangu na watoto wangu. Wawe ni wa nyumbani, iwe ni kanisa ni yangu na kanisa watoto wa Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Kama hajatufunulia hiyo inabaki yake. Lakini kishatufunulia ni yetu. Yaani hiyo aliwaambia wana Israeli piga neni? Kwa nini hakuwatoa maadui alafu aseme ingieni kiraisi tu? Alisema wapigeni. 
na huku Mungu ana uwezo wa kuwatoa kawaingiza. Huwa Mungu anataka ufanye jambo. Anataka ufanye jambo fulani. Hata mbingu na nchi aliumba. Hii dunia kaumba na vitu vivyomo hakuvipa majina akasema Adam vipe. Hata Yesu alipotuokomboa akatuokoa akamaliza ak- ak- akasema ninazo fungo za moto na kuzimu. Kanisa ina fungo za ufalme wa Petro. Utakao nifunga hapa? Utakao nifungua? Nimefungua mbinguni. Kwa hiyo kanisa lina jambo la kufanya. Huwa yanafanya sehemu anaachia watoto wake wamalizie. <laughs> Achofanya. Haleluya. Akaenda mbele akasema msiogope, nitawapigania. Vita hii si yenu, ni vita yangu. Akapeleka manyigu yakawatandika. Yakawatandika wanafanya manyigu ambayo ameletwa na Mungu yakiuma ni mara mbili mara kumi ya manyigu ya kawaida yakawatandika wanazizima hivi mwiza anaenda kumalizia tu <laughs> akashusha mvua ya mawe akashusha mvua ya mawe ikawatandika ikaadhoofisha wao walikuwa wanamalizia tu Mungu alisha 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 mdhoofisha shetani akampiga akam akam akampiga kamwachia kidogo ili sisi tumalizi ndio unasema kwa jina la Yesu Kristo shetani achia <laughs> amina anataka wewe umalizie kidogo kama alivyoumba mbingu na nchi vyote akaumba kaumba 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 adam vipe Majina. Nele jina atakalo lipa ndio hilo. Kwa lugha nyingine malizia. Mimi nimefanya hivi malizia. Tukawa watoto wadogo mama zetu mama yangu iko pale. Na baba yangu ameondoka mbele za haki au ametangula mbele za haki na maanisha. Angalia. Walikuwa wanatutafunia mahindi magumu. Mimi nishakula mahindi kutoka kwenye kinywa cha baba na kutoka kwenye kinywa cha mama. Anatafuna 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 anatafuna. Yamebaki tu kumeza afa anatoa afa ananiwekea mdomoni mimi namalizia tu kwa kwa sababu hata meno magumu sina kwa namalizia tu na meza hiki ndicho Mungu ametufanyia Mungu ametutafunia ujumbe kwa Branham Biblia ikawa rahisi sisi tunamalizia jina la Bwana libarikiwe sana haleluya 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 Amina 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 Sisi ni wana wa ushindi. Ashashinda mambo yote, ashafanya mambo yote. Sisi ni kumalizia kidogo tu. Huwa hataki upate kitu kiraisi raisi. Anataka upambane kulingana na uwezo wako kadogo. Anataka hata uwezo wako kadogo ukafanye kitu fulani. Kwenye ukovu ndivyo ilivyo. Anakutaka ufanye ka kitu fulani. Kidogo tu kuonyesha unapenda. Kama namvisha mtoto jacket naye ameshusha mikono hivi wala asingenipa usaidizi kuleta mkono ili ni uvute ningeona huyu mtoto ana kiburi kwa sababu kama kweli anania kuvaa jaketi atakapoona amejaribu yeye mwenyewe kutafuta mkono hajaupata na anajua hajafaa na hawezi kujirizisha na kadogo huyu anaanza kupiga kelele na kulia kwa sababu anataka vai jacket kuna baridi na uwezo wa kupata mkono hajapata ndipo baba mwenye akili mamu au mama mwenye akili mamu mwenye mapenzi atenda kumwambia kadogo sikiliza jaketi ile umepindua hebu nikusaidie ndipo anachukua jaketi na katotokani kanaanza kusa kupeleka mkono ili mama aongoze au baba aongoze kwa hiyo katoto kana jambo la kufanya ili baba mzazi afanye kubwa ya afanye kubwa lakini anayempa uraisi ni huyu mtoto ndipo anachukua mkono wake anauingiza na anachukua mkono mwingine anaingiza afa namwekea vizuri sasa kadogo unaona ulivyofaa imependeza hajapendeza sasa imependeza hivi ndivyo Mungu anavyotutendea hatujajua mambo fulani ya kero sana lakini tunajaribu kuyapata na kujitahidi kwa njia ya maombi na kumwabudu Mungu na kumpenda na kusoma neno haleluya na kumwimbia nyimbo ndipo yeye ushuka na mkono wenye nguvu naitwa roho mtakatifu na anakuja na kuingia ibadani na kutusaidia ndipo tunajisikia machozi yakibubujika mashavuni tunajisikia raha isiyo ya kawaida haleluya jinsi ninavyompenda Yesu na tumpigie makofi ya shangwe mengi sana amen
Oh hallelujah. Amen. Twaweza kumwimbia Mungu nyimbo. Nimefika mwisho. Tumwimbie Mungu nyimbo. Naamini mnajisikia vizuri. Shetani amebaki mdogo sana. Majaribu ni madogo sana. Najisikia kama mlevi aliyekunywa aka, akakolea. Mlevi akishakunywa akakolea. Mlevi mzuri kabisa. Huwa anajaa upendo. Hela zote mfukoni anagawa kwenye baa. Na kumbe nyumbani hata ameacha wagonjwa nyumbani na penge kuna njia lakini huwa anajisikia vizuri. Anajaa raha iliyopitiliza. Anasahau madeni yake yote. Anasahau shida za nyumbani na shida zake zote. Barabara yote kubwa inabaki ya kwake. Haogopi hatari yoyote, majaribu yote kwake yanabaki ni tu vitu tudogo. Alafu anajitahidi kukanyaga, ana unajua ile kupepesuka huwa anataka ajionyeshe hajalewa. Angekuwa anakubali kwamba melewa asinge tanga tanga sana, lakini anajaribu kujifanya akanyage vizuri. Ndipo unaona anafanya. Yuko hapa, yuko vizuri. Alafu akipepesa sema ah niko vizuri usiwazie nimelewa niko vizuri tu anaanza kujitetea hata mtu hajamsemesha lakini amejaa furaha sio ya sasa ndivyo mkristo unapaswa kujisikia ibadani umejaa wa roho wa Mungu mpaka una furaha inamwagika hata ujari shetani na magonjwa na tabu na shida haleluya Usijari nyumbani kuna chakula au hakuna chakula, usijari una madeni au una madeni, hapa ibadani mfurahie Bwana, afu shida zako zote Mungu atashughulikia. Kelele za shangwe za furaha ziliangusha ukuta wa Jericho. Haleluya. Kelele za shangwe za furaha zilivunja minyororo kwa Paulo na Sila na gereza likaachia. Haleluya. Kelele za shangwe na za furaha zinaleta ushindi. Tumwimbie Mungu nyimbo kwa sababu nyimbo zinaleta ushindi. Zinaleta ujasiri. Tumwimbie Mungu nyimbo sasa. Kila mmoja ajisikie vizuri. Haleluya. Amen. Hebu nitafute wimbo hapa alafu tumwimbie Bwana wimbo mzuri sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kanisa jisikie ni vizuri. Mungu wetu ni mwema. Neno la Mungu ni nema, ni, ni, ni chema, ni raha, ni asari mwambani. Oh haleluya haleluya. Amen. Yesu kwa ima Wona aku tu mahai wo peke ya haleluya haleluya nisi ki sasa wana Unita kasa ani iwa koka bisata le. na Yesu nipe nguvu pia usa aku sa
Ninapenda bwana Yesu na kuvumisha Zuguka chako na moyo wako anza kuomba baba yetu mungu wetu falme wetu mpenzi wetu nguvu yetu uzima wetu tuko mbele zako sahi jinsi tunavyokufurahia jinsi tunavyokupenda tunayachukua maisha yetu madogo na manyonge tunayakabizi kwenye mikono yenye nguvu unaokoa kwa mabega unaponya kwa kidole chako tunakushukuru kwa kuwa una nguvu zote za kutuokoa sante kristo yesu ilipobidi kutuokoa ilibidi ushuke mwenyewe hukutuma malaika ulishuka mwenyewe mungu kwa mfano wa mwanadamu aliyepotea kavaa utu wa ubinadamu kaitwa mwanadamu yesu Ukainama kabisa uniokote niliyekuwa nakufa chini ukamokota ndugu na dada waliokuwa nakufa chini ukawainua kwa mabega yako ukawabeba na kuwapandisha kwenye hizo ngazi za utukufuni haleluya ukawarudisha mahali pao ulipomweka Adam na hawa hapo edeni tunakushukuru kwa nguvu zako za uponyaji nguvu zako za okovu nguvu zako za uwezeshi za kutuwezesha tupate uwezo wa kukusifu na kukuabudu ilibarikiwe jina lako mfalme sante kwa kuponya maisha yetu sante kwa kuponya kuponya ndoa zetu sante kwa kuponya kuponya mili yetu kuponya biashara zetu kuponya miradi yetu kuponya 
kila kazi ya mikono tunaifanya. Asante kwa kututendea mema hayo na asante kwa kutulipia madeni. Asante kwa kutuinua kwenye ibada hii. Tumejisikia vizuri, vizuri sana. Tumepata sababu ya kuja ibadani. Tukaona maana ya kuhubiriwa kwa neno. Oh Yesu Kristo Mungu mkuu mwenye nguvu uliyetusaidia mchana wa leo kwa uwezo wa jina lako kuu tumeona nguvu zako za kufuka kwako zilizomtoa Yesu kwa wafu zikuisha kanisa asubu ya leo na mchana huu zikibadilisha mawazo yetu ya kufa na kutuwekea mawazo ya uhai kwamba sisi si wakufa sisi ni wakuishi Mungu asante kututoa kwenye bonde kubwa sana hili la ufukara na kutuinua juu kwenye utajiri wako wa utukufu sante kristo sante mungu sante baba sante kwa ya nabii wako mzuri na mwaminifu alieleta ujumbe bila kupatana akaweka kwa usahihi sante kwa huduma sahihi ulizozituma zituhubirie ujumbe wa prana na ujumbe wa kweli unaomhusu yesu asante kristo tumekujua jinsi ulivyo mzuri Sante kwa vipawa mbalimbali. Sante kwa watoto wa Mungu kukufurahia kwa ibada hii nzuri ambayo umetufanikisha mchana huu leo. Sante kwa kanisa hili zuri na ndugu wazuri, mashemasi wazuri, wadhamini na wote ndugu na dada waliojitolea kwa ibada hii. Sante Bwana. Ndipo shida zetu zote zimekwisha kwa kuwa tunaamini. Yule akida akakwambia Haina haja we uwe uje chini ya dari ya mtume wako. Hakuna haja kuwekea mikono. Hakuna haja ya kufanya chochote. Sema neno tu, tumishi wangu ataishi. Oh baba, shida yake ilikuwa ni we utamke Yesu. Sasa leo we umetamka kabla hata tujaomba. Umesha tamka tayari. Na shida yetu ni we utamke. Na kwa kume tamka neno hili mchana wa leo, shida zetu zimekwisha. Magonjwa na usumbufu wa maisha imekwisha. Tunakushukuru Mungu wa Nabii Bwana. Wakati walipokuwa wakiwazia mambo haya, ndipo nguvu ikaja kutoka mbinguni kama uvumi wa upepo enda ukasi wakati wakiwazia mambo hayo ndipo ulijitokeza kwa kropa na tiofiro kwa sababu mnasema mambo ya nani nini habari hii mnapotembea mnazungumza ni wakati wa kitafakari mambo hayo tumekaa tukitafakari kwanza asubuhi tukiingia kwa milango hii tulikuwa tunakuwazia wewe tangu nyimbo zinaimbwa tunakuwazia tangu kile kimya cha dakika 30 tulikuwa tunakuwazia miembo zikaimbwa tunakuwazia paka neno umehubiriwa hapa tunakuwazia yatosha kutubadilisha mawazo kutoka wanaokufa kuwa walio hai kutoka walio wagonjwa kuwa walio na afya kutoka wenye dhambi kuwa wao ni watakatifu wa Mungu kutoka wenye madeni kuwa ni wanaokopesha tusaidie ba tusaidie Mungu Yatosha mawimbi makubwa tuliyavuka. Yatosha yule msikosiko wa bahari kwa Petro. Yatosha. Akasema kama ni wewe Bwana, niite nije. Akatembea katikati ya dhuruba zote, katikati ya mawimbi yote na akatembea. Kama hangeona shaka, ilikuwa kufikie. Safari hujasema tuone shaka. Kama Petro umesema amini tu, amini tu, amini tu tusaidie kuamini kati moja ulituonyesha tukitoka ibadani malaika akakaa kando ya mlango kanisani akasema mnapoondoka hapa kanisani endeleeni kuamini jalia tuendelee kuamini uko hapa nimekuhisi uko hapa bwana kutusaidia wasaidie watu hao waondokane na shida zinazowatesa kwa kuwa ulishazimaliza shida zote. Sisi umetuambia tumalizie tu. Wewe ndiye Bwana wa vita. Sisi tunamalizia tu kama Israeli. Walivyokuwa namalizia wale adui. Kama Daudi wa kale alijua nguvu yako ndio inayemuua adui. Ila liweka jiwe tu kama jambo fulani la kutenda kwa ishara. Ila wewe ndiye ulikuwa unapiga vita kwa Goriat. Wewe ndiye ulimpiga Goriat. Naomba leo tena baba. Wewe uwe umehusika katika ibada hii umempiga gori atambaye ni mgonjwa sugu 
ni shida sugu ni matatizo sugu yaliyosimama kwa maisha ya mtu fulani leo yameanguka kama Goriath kwa neno la Mungu lisilo shindwa Bingu na shista pita neno lako halitashindwa baba tubariki kwa baraka zote za roho sante kwa ujumbe huu sante kwa ibada hii sante kwa watu hawa sante kwa ndugu wazuri na wadada wazuri wanaokupenda katika imani hii tunawakabidhi kwako mchana huwa leo na puachilia kwa mikono mitakatifu ya Mwenyezi Mungu katika jina la Yesu Kristo sote tuseme amen Maweza kuketi Mungu yuko hapa athibitishe neno lake Mimi nimenena kama yeye alivyosema kwa neno lake Mebaki yeye atende kama alivyosema kwa neno lake Yupo mgonjwa hapa hawezi Nataka mjue Mungu ambavyo mwaminifu Bibi ni mdhaifu lakini tuliahidiwa hakutakuwa na mnyonge na mdhaifu miongoni mwetu. Hata uzee utushike hatui wanyonge. Tunakuwa ni wazee wanaozeeka katika uzee mwema, sio uzee wa mateso. Bibi nipe mkono mama. Umetumika kwa muda wa kutosha tangu Mungu akulete duniani. Na sasa yeye yeah, amekuleta kwa kusudi. Maalum. Bwana Yesu kama watumishi wako tuliosimama na ujumbe wa saa yetu na ukatufunulia sisi ni nani tuko hapa kwa nini tunafanya nini tumejua kusudi la kutuleta hapa ni kuambia watu ukweli kweli juu ya ujumbe ulioleta saa hii nami namwambia dada huyu ukweli na mama huyu Yesu ni mponyaji yuko hai baada ya madhehebu kuwa neno la Mungu limefufuka kupitia Martin Luther na Wesley na Pentecost na sasa liko hai likitembea kwa miguu miwili katika ujumbe wa wili ya Marine Prana Mungu akuponye magonjwa yako yote shida zikuache utoke hapa ukiwa na nguvu udhaifu kwenye mwili na ukemea ukuache nguvu za Yesu Kristo zikuingie zikutie nguvu tembea kwa uweza katika jina la Yesu Kristo Mungu wa nabii Branham akuonekanie uwe mwenye ushindi siku zote za maisha yako ukatembea kwa ushindi hajarishi ni shida gani tumesoma neno hajarishi ni shida gani ni udhaifu gani ni magonjwa gani ni tatizo gani haiwezi kushinda kusudi la Mungu kusudi la Mungu ni kwamba upone upone tumekuwekea mikono kama waminio tunajitambulisha kama waminio shara hizi tafuatana nao uwe mzima na ukashuhudie makuu Mungu amekutendea hapa hapa ibadani na kuendelea Mungu akufanye hivyo na kuzidi katika jina la Yesu Kristo amen ganzi yoyote kwenye mikono isiwe ganzi tena kwanza leo Tumehubiri ujumbe chini ya uvuvio chini ya nguvu za kufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Pona mama, shida hiyo kwenye mwili wako tangu utosini mpaka unyaoni kuache. Uwe mzima mwenye afya sawa sawa na neno la Mungu lilivyosema. Mfanikiwe mili yenu iwe na afya kama nafsi zenu zilivyofanikiwa. Bwana kupe afya tere kwa kuwa Yesu alishakulipia yote. Cha, e, uponyaji ni chakula cha watoto wa Mungu uponyaji ni haki yako kupokea kwa kuwa Yesu amekulipia uende ukiwa mzima na shida hii kuache kuanzia leo kusiwe na ganzi kwenye mikono kwenye miguu kusiwe na chochote chenye shida na Bwana Yesu Kristo kuinue na uendelee kumtumikia katika jina kuu la Bwana wetu Yesu Kristo amen Bwana Yesu ponyaji wa mili yetu jicho kwa mama huyu linaanza kuleta shida sio jicho ni shetani katika jicho na umetupa mamlaka kumtoa shetani popote wakati wowote mahali popote kwa hali yoyote kwa neno la Mungu lisiloshindwa kwa jina la Yesu Kristo kwa ujumbe uliohubiriwa na kiumbe cha kimbinguni ukithibitishwa na nguzo ya moto pona mama pokea uponyaji wako Mungu yule wa Branham yuko hapa kukuponya 
kwa kuwa aliahidi kutuponya na amesha kuponya wende nyumbani ikiwa mzima hakutakuwa tena na shida ya jicho kuanza sasa na kuendelea katika jina la Yesu Kristo tunaomba amen Mungu mpenzi wamuona mama huyu shida yoyote iliyo kwake hajarishi ni nini tendo la kutoka kwenye kiti kuja hapa yatosha kuwa ni imani ya kumpa uponyaji Wende nyumbani kifurahi kwa kuwa tumekuombea kwa jina la Yesu Kristo shida zako zishe katika jina la Yesu Kristo na wote walio kwenye viti bwana Yesu wajarie wawe na imani kwamba tumeshawaombea na tutaenda kuwaombea na shida zao zimekwisha na mama huyu aende nyumbani shida zake zikisha katika jina la Yesu Kristo amen amen kadogo pole bwana Yesu mtoto huyu anahitaji neema ajabu ni mtoto mdogo hajui chochote tunamsai shetani shetani ondoka amwache mtoto wetu shetani jone aibu we ni kiumbe kiovu na dhuruma isha watoto na sisi tunakukanya shetani na kazi zako mbovu tunazivunja vunja kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo we ni mpotovu shetani tunaalika uwepo wa Yesu mponye mtoto huyu na pepo zizo mshika mtoto huyu zimwache mtoto pokea uponyaji wako sawa sawa na imani yako ndogo ya kitoto na imani ya mama aliyekuleta hapa katika jina la Yesu Kristo pokea uponyaji wako amen